chương 62, người ta nói không sai, thời gian có thể lắng động tất cả. Một ngày hai ngày không được thì một tháng, hai tháng, một năm hai năm. Học kỳ hai năm nhất cao trung bắt đầu đã được hơn bốn tháng. Mắt thấy kỳ thi cuối năm học sắp bắt đầu, tâm tư đám người đều không lại dính trên người phương dĩnh nữa. Không biết có được xem là may mắn hay không. Áp lực học tập luôn là thứ đè nặng trên đầu những học sinh bọn họ. Những chuyện khác chỉ là chuyện ngoài lệ, có thì thêm thứ để chú ý, bàn tán giải trí, không có thì thôi. Nó lại không thể trở thành dấu chấm trong cuộc đời bọn họ được. Hay ho vậy đấy, ngôn tình cổ đại, chỉ là Hạ Đình không nghĩ tới, biến cố thứ hai có tính trọng đại của đời cô lại xuất hiện ở thời điểm này, đồng thời còn ứng với sự lo lắng của Tống Lan, khiến cho cuộc đời vốn nghĩ sẽ bình lặng trôi qua xuất hiện một cái lốc xoáy. Hạ Đình sau khi lục chiêu đi thì tiếp tục quản thời gian đến về một mình như trước đây. Hôm nay cũng như thường lệ cô từ trường trở về, bởi vì tiết tự học nên lúc cô về đường đã lên đèn, bóng tối bao trùm không gian rồi, con đường cô đã đi không biết bao nhiêu lần. Cho dù nhắm mắt cô vẫn có thể đi về đến nhà nếu may mắn không đụng phải ai, nhưng hôm nay lại có người chặn đường cô. Hà Đình thời điểm đi qua một con hẻm cách nhà cô còn có hai đoạn đường thì bị một người đàn ông nhảy ra ông lấy. Cô chưa nhìn thấy mặt nhưng có thể nghe được mùi rượu nồng nặc từ người hắn ta khiến cô nhíu cả mày, cảm giác ghê tẩm lập tức dâng lên cổ họng. Thời điểm bị ông cô không chút chần chừ nâng cùi trỏ giọng mạnh vào ngực hắn ta. Cho dù cả người cô gần như bị khống chế nhưng cú giọng kia vẫn khiến người đàn ông lòng ngực phát đau. Lực kiềm chế cô cũng thả lòng, Hạ Đình lập tức lại cho thêm một cú hút đầu gối vào hạ bộ của hắn ta, Đình Đình, dù trước đó người đàn ông đã phát ra một tiếng gọi nhưng không thể ngăn được hành động của cô, ngược lại nó còn khiến cho cô càng thêm dùng sức, tốc độ nhanh hơn dán một cú vào đúng quần của ông ta, à, người đàn ông ăn một đá trời dán vào hắn lập tức đau đớn kêu lên, Hạ Đình tranh thủ thời điểm đó hất gã ta ra, không chút chần chừ quay đầu bỏ chạy, chỉ là gã đàn ông kia không hề tầm thường. Vậy mà nhìn đâu chuẩn xác bắt lấy cổ tay của Hạ Đình đang vung vẫy theo quán tính chưa kịp trút về. Lúc này Hạ Đình thật sự là cảm thấy may mắn vừa cảm kích vì người con trai lúc trước từng dạy cho cô vài chiêu phòng thủ khi bị người mạnh hơn mình kiềm chế. Thời điểm bị bắt lấy cô không chút nghĩ ngợi thuận đà nâng cùi trỏ lên, hướng nó theo một đường quét ngang qua mặt mình. Cùi trỏ của cô không ngoại lệ đập mạnh vào cùi trỏ của gã ta, trăm lần như một thành công cưỡng ép gã buông tay. Đình Đình Là chú là ông tôi mới phải chạy cho nhanh đó, Hạ Đình vừa nghĩ vừa như một cơn gió bỏ chạy thật nhanh, tốt nhất là cách càng xa gã đàn ông kia ra mới càng tốt, cô chạy một đoạn vẫn không thấy gã ta đuổi theo, cô nghĩ có lẽ cú đá kia thật sự đã khiến gã ăn đau, dù sao nguy cơ đã được hóa giải, Hạ Đình đầu chẳng thèm ngoảnh lại, không chút nghĩ ngợi chạy thẳng về nhà, Di lý, hôm nay không cần gọi con xuống ăn cơm đâu, con đã ăn rồi, cũng không cần tìm con, con phải ôn thi. Cô không nhìn gì Lý nói nhanh mấy câu rồi lao thẳng lên lầu, dì Lý còn chưa kịp phản ứng cũng như lên tiếng trả lời đã nghe cửa phòng cô đóng lại thật mạnh. Nó giống như lời từ chối không muốn bị quấy rầy dù chỉ là một chút của Hạ Đình, dì Lý lắc đầu rồi thôi không cố chấp muốn nói gì với cô nữa. Hạ Đình ngồi ở cửa phòng thở hỗn hển, nhịp tim cô đập nhanh đến quỷ dị, toàn thân bởi vì kích động mà rung lên không ngừng, tất cả đều cho thấy cô không hề bình tĩnh như cô đang thể hiện. Biểu hiện trên khuôn mặt tái nhật như tờ giấy còn lắm tấm mồ hôi của cô chính là bằng chứng, chỉ là không ai nhìn thấy mà thôi. Cô ngồi chừng 5 phút thì quả nhiên nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng hỏi han của dì Lý, ông đi ăn đám cưới thôi mà lại uống nhiều như vậy, còn không biết gọi xe về, lỡ có chuyện gì thì sao? Dì Lý vừa cầu nhau vừa đỡ Lý Nam vào nhà, điều bộ ông ta khác thường lại bị dì Lý hiểu lầm rằng ông ta là say đến mức không đi được phải cần người đỡ, chỉ có bản thân hạ định biết tiền căn hậu quả phía sau. Nghĩ đến ông ta lại dám chặn đường làm bậy với cô, Hà Đình Long mày nhíu chặt, sắc mặt trầm xuống thấy rõ khiến cho biểu tình của cô trở nên lạnh lùng vô cùng. Cô không muốn tiếp tục nghe thấy âm thanh của gã đàn ông kia hỏi thăm cô đã về chưa các kiểu, còn có lời qua tiếng lại không khác gì một cặp vợ chồng hạnh phúc thực chất bên trong đã một rửa muốn chết. Cô chịu đựng cảm giác cơ bắp không ngừng run rẩy trên toàn thân còn chưa giảm đi chút nào vừa lê lết đi vào nhà tắm. Cô chẳng thèm cởi đồ đã mặc kệ cho nước xả xuống đầu mình ao ao. Bản thân cô lại ra sức chà sát những nơi da thịt bị gã đàn ông kia chạm vào, chỉ mong gội rửa tất cả mùi vị ghê tẩm kia. Đều là đàn ông nhưng một người lại mang cho cô cảm giác an toàn và ấm áp, một lại khiến cô nghĩ đến là thấy tẩn lợn cả cổ họng, chỉ muốn nôn hết ra. Hà Đình tuy biết đây thực chất có một phần là do ám thị tâm lý gây ra nhưng sắc mặt cô vẫn không tốt
không biết có phải do tắm lâu quá nên bị cảm hay không mà cô ngồi lau tóc một hồi lại cảm thấy đầu óc mông lung, mệt mỏi muốn ngủ. Hà Đình không nghĩ gì nhiều càng chẳng muốn nghĩ. Sau khi cố gắng sấy cho khô tóc thì cô lập tức chui vào chăn trùm kín mít. Chẳng mất bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ một cách đầy khó chịu. Hà Đình ngủ rất sâu, giống như không thể tỉnh lại nổi. Nên ở thời điểm điện thoại trên bàn kêu lên cô cũng không nghe thấy để mà tỉnh lại. Một đêm cứ vậy trôi qua. Sáng hôm sau thức giấc toàn thân cô mướt cả mồ hôi, không rõ là do sốt hay do cơn ác mộng đêm qua quá mức đáng sợ, nhưng có thể chắc chắn một điều là cô bị sốt không nhẹ vào nửa khuya trời sắp sáng. Hiện tại có vẻ đã tốt hơn nhưng nhiệt độ vẫn ở mức 37 độ rưỡi. Nếu không phải cảm giác của cô với những cơn dày vào thế này có năng lực chịu đựng rất tốt thì có lẽ cô đã trực tiếp nằm luôn trên giường không ngồi dậy nổi rồi. Hà Đình cố gắng chỉnh chu cho mình rồi chịu đựng cảm giác mông lung không khỏe đó đi xuống lầu. Đình đình. Mặt cháu hơi đỏ, không sao đó chứ, dì Lý vừa nhìn thấy cô đã lo lắng hỏi, không à, do đêm qua cháu trùng mềm ngủ cả đêm đó thôi, sáng hôm sau còn bị nóng đến tỉnh kia mà, Hà Đình cố gắng khiến cho giọng mình giống như bình thường dù nét cười trên khuôn mặt cứng nhắc như đá. May mắn giọng cô khó nghe sẵn nên dì Lý không có nhận ra được nó đã thay đổi, nhưng cũng có lẽ là do dì Lý không thật sự quan tâm chú ý lắm nên mới không nghe ra được, bởi vì lúc cô đến trường Tống Lan vừa nghe đã biết rõ rồi. Hà Đình không để chuyện này trong lòng, cô qua loa tạm biệt bà. Từ đầu chí cuối, một chút cô đều không nhìn đến tên đàn ông kia mà nhấc váy lạnh nhạt rời khỏi. Đầu óc mông lung khiến cho cô vừa đến lớp đã nằm vật ra. Sau khi chịu đựng vài câu trách móc của Tống Lan thì nằm gục ra bàn chịu đựng con mệt mỏi trong khi cô nàng đi đến phòng y tế xin thuốc. Nhưng trong cơn mơ màng cô lại loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xào xung quanh mình cùng những cái nhìn không hề thiện cảm khiến đầu óc cô bị cưỡng ép tỉnh táo ra. Đây là bản năng sinh tồn của con người. Nhất là những người đã kinh qua bất hạnh như cô, sẽ cảnh giác với những nguy hiểm xuất hiện xung quanh mình, cho dù lúc này toàn thân cô mệt mỏi vẫn sẽ bị cưỡng chế lên tinh thần. Nhìn điệu bộ mệt mỏi của cậu ta, dám tối qua vừa phục vụ, biết là cậu ta số phận không tốt nhưng chỉ vì vậy mà đụng tay vào người đàn ông của người đã cưu mang mình thì quá là, không phải nói cậu ta đang quen nam thần lục chiêu đã chuyển trường sao, si. Người đã đi lâu rồi, cậu ta không nhìn được cô đơn đi quyến rũ chú mình thì có gì khó hiểu. Các người đang nói cái gì, Hà Đình tâm càng ngày càng lạnh khi nghe những lời bạn tán câu có câu không kia, nhưng cô còn chưa kịp tỏ thái độ gì thì tiếng quát lạnh của Tống Lan đã vang lên. Nó không chỉ dọa cô mà cả người xung quanh cũng bị giật mình hoảng hốt nhìn về phía cửa. Xảy ra nhiều chuyện, đám bạn học ít nhiều đều sợ cô nàng, cho dù là những nam sinh trong lớp đều là như vậy. Tống Lan chẳng thèm quan tâm bọn họ có sợ hay không sợ cô. Cô lập tức nắm lấy cổ một bạn học nữ ở bàn gần cửa ra vào vừa nãy cũng đang bàn luận sôi nổi nhất lên, lạnh giọng ra lệnh, cậu, nói, cô bạn học bị nhất lên lập tức sợ hãi nhìn Tống Lan. Mặc kệ trước đó còn mỉa mai hạ định đến hăng say thì hiện tại cô nàng lại không thể không run rẩy nói, cậu, cậu tự lên diễn đàn xem đi. Cô bạn không biết nếu mình nói xấu hạ định trước mặt Tống Lan thì cô nàng có bóp chết mình hay không, cho nên cô bạn thông minh lập tức dùng cách này để bày tỏ cho Tống Lan biết mọi chuyện. Quả nhiên Tống Lan chịu câu này, rõ ràng so với nghe người khác nói chẳng thà cô tự mắt nhìn đến minh bạch tốt hơn nhiều, cô nàng thả người xuống, bản thân móc điện thoại ra xem. Trong lúc đó cô còn không quên nói, ngậm miệng hết lại cho tôi, cả lớp im thinh thiết, Hà Đình lúc này đã ngồi dậy khỏi bàn, cô đưa mắt nhìn vẻ mặt của Tống Lan theo thời gian càng ngày càng thay đổi, trở nên xấu đến mức cứ như bão tốt sắp kéo tới thì ít nhiều hiểu được những lời xung quanh nãy giờ thật sự là đang nói cô. Nội dung còn chẳng tốt đẹp chút nào chứ chẳng nói nó sẽ mang đến biến cố lớn cỡ nào cho cô. Bất ngờ là sắc mặt cô đặc biệt bình thản, trong lòng tĩnh lặng đến lạ, giống như tất cả đều chẳng đáng để quan tâm. Liệu có thật sự là bởi vì chẳng đáng? Hay là vì cô đã quen? Đã liệu trước? Và đang chờ đợi nó, cho dù cô vốn không nghĩ nó sẽ dùng hình thức này để xuất hiện, cô bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt tràn ngập giận dữ. Sâu bên trong còn ẩn giấu lo lắng như sắp tràn ra đáy mắt của Tống Lan. Cô nghĩ, gặp người khác nhìn thấy ánh mắt này của Tống Lan có khi sẽ nghĩ theo một cách khác ngay, tràn ngập ác ý. Nhưng cô lại không phải họ, Tống Lan lại càng không phải bạn thân của họ. Cô đối với cô nàng cười lắc đầu, im lặng truyền đạt đi ý nghĩ của mình với cô nàng. Tống Lan tay cầm cái điện thoại mà thiếu điều muốn bóp nát nó ra. So với lúc nhìn thấy những thứ kia... Tống Lan hiện tại còn tức giận hơn khi đạt đến thái độ như đã rõ ràng nhưng lại không bận tâm của Hà Đình. Đến chuyện này mà
Tống Lan ngay lập tức muốn mổ xẻ kẻ đã khiến mọi chuyện xảy ra. Người đầu tiên Tống Lan nghĩ đến có khả năng làm loại chuyện này nhất chính là Phương Dĩnh, nhưng chưa đợi cô làm gì thì Hạ Đình đã bị gọi lên phòng giáo vụ. Đình Đình, mình không sao, mình đi chút rồi về, Hạ Đình vỗ vai cô nàng trấn an, cậu nói cho mình biết. Ông ta có ý đồ với cậu từ lâu rồi đúng không? Tống Lan không phải chưa từng đến nhà Hạ Đình, cô không phải chưa từng có cảm giác ánh mắt gã ta nhìn Hạ Đình rất kỳ quái nhưng cô lại không có nghĩ theo nghĩa đó, làm sao mà nghĩ cho được? Một người gần như cha chú nhìn xem Hạ Đình lớn lên. Nếu ông ta tồn tâm tư không trong sáng thì không biết đã chiếm hết bao nhiêu tiện nghi của Hạ Đình rồi chứ. Bức ảnh trên diễn đàn trường chụp rất rõ Hạ Đình bị một người đàn ông ông lấy, góc độ khéo làm sao không thấy Hạ Đình phản kháng mà còn giống như bị gã ta hôn. Khuôn mặt kia có đánh chết Tống Lan cô cũng nhận ra được, nhưng cô lại không giống người khác cho rằng Hạ Đình sẽ thuận theo ông ta. Chỉ có thể nói người chụp bức hình quá đáng chết. Hạ Đình đối với câu hỏi của Tống Lan không trả lời mà chỉ cười bất đắc dĩ cùng ánh mắt mang theo xin lỗi sau đó rời khỏi phòng học. Bên ngoài đang xôn xao vụ việc của cô, sau khi nghe loa thông báo tên cô, lại nhìn thấy cô thì càng có thêm nhiều lời mỉa mai trào phúng ác ý đối với cô. Hạ Đình từ đầu đều lạnh lùng lướt qua, còn không quên tránh đi mấy lần ám toán của một số người đồng thời cho họ một cái ánh mắt không cảm xúc lại khiến bọn họ thân như ở trong. Đầm băng, đừng có đùa. Hạ Đình cô tốt xấu không mượn người khác đến làm chuyện thừa thải, tuy như vậy không tạo ra hiệu quả toàn trường nhưng một số người đã có ý thức được Hạ Đình, người vẫn luôn bị bọn họ cho là yếu đuối thật ra không hề dễ bắt nạt chút nào. Ánh mắt kia, họ nhìn còn thấy rét, giống như Tống Bá Lan vậy, rầm, Hạ Đình vừa đi lớp học đã vang lên một tiếng rầm thật lớn khiến đám người sợ đến run bắn. Tống Lan giọng cả hai cánh tay lên bàn khiến cho gần như tất cả số đồ đạc trên bàn học của cô đều nảy lên. Một nửa còn rơi xuống đất phát ra tiếng vang khiến lòng người run sợ, đám người trong lớp một tiếng đều không dám hó hé. Một vài người lại không nhìn được cảm thán trong lòng, không thể không nói, bọn họ ganh tị với Hạ Đình nhiều hơn là ghét cô, bởi vì cô có một người bạn hết lòng vì mình, chưa từng cãi nhau, lại còn chưa từng ngờ vực nghi ngờ lẫn nhau. Rốt cuộc Hạ Đình có giống như những gì bài viết kia nói hay không họ không biết, nhiều khi cũng chẳng để ý, họ chỉ biết, Tống Lan sẽ không nghi ngờ Hạ Đình dù chỉ một chút. Qua vụ phương dĩnh lần trước họ gần như đã nhận định được điều này rồi. Tống Lan phát điên xong thì trực tiếp úp mặt vào hai cánh tay, trong lòng lại bất lực không chịu nổi. Bất lực vì bản thân đã không biết chuyện này sớm, Tống Lan không khỏi cười khổ. Hà Đình có lẽ đã biết từ lâu rồi nhưng lại không nói cho cô biết. Cô sao có thể không hiểu nguyên nhân trong đó. Chỉ có thể nói Hà Đình đã nhận thức rõ ràng, chỉ cần chuyện này vỡ lẽ, dù là theo cách nào thì cuộc sống của cô đều đã định sẽ không còn bình yên nữa. Kết quả tệ nhất chính là Hạ Đình phải rời khỏi trường, so với việc Hạ Đình không thể ở tiếp trong ngôi nhà nhìn thì đầm ấm thực chất đã bốc mùi hôi thối đó nữa Tống Lan chẳng thèm, để ý còn chỉ mong Hạ Đình lập tức rời đi, nhưng rời khỏi trường lại khác, tại sao Tống Lan lại bi quan như vậy chứ? Cho dù là chuyện của Phương Dĩnh thì nhà trường vẫn không đến mức đuổi học cậu ta, chẳng lẽ vấn đề của Hạ Đình lớn như vậy, đương nhiên là lớn rồi, vấn đề liên quan đến đạo đức, nhân phẩm con người luôn được người ta đặt lên hàng đầu. Bị soi xét một cách gắt gao, cái gọi là can hệ đến thuần phong mỹ tục của trường học luôn được quan tâm như vậy trong lòng những người lãnh đạo giáo dục kia, cứ nhìn việc Hạ Đình bị gọi đi ngay khi tin đồn nổi lên thì biết thôi, cho dù Hạ Đình không phải thật là đã dụ dỗ Lý Nam thì sao? Ông ta không nhận, ai sẽ tin Hạ Đình? Họ sẽ nhìn Hạ Đình thân cô thế cô mà bắt nạt, với tính tình của Hạ Đình, cô sẽ làm cái gì đây? Tổng Lan không muốn nghĩ nữa. Cô đứng dậy lao ra khỏi phòng cho dù tiết học tiếp theo đã sắp đến, đám bạn học trong lớp không khó để lý giải được nơi cô nàng sẽ đi, dù họ rất muốn đi hóng hớt nhưng họ biết là không thể, chỉ đành ngồi lại phòng học âm thầm đợi kết quả cho chuyện này. Hà Đình hiện tại đang ngồi trong phòng giáo vụ, trước mặt là trưởng ban năm một và giáo viên chủ nhiệm của cô. Hà Đình, chắc em đã biết lời đồn đại trong trường rồi đúng không? Thầy Khiêm, chủ nhiệm lớp cô thái độ không khác ngày thường, ngược lại có phần dịu đi khi nhìn Hà Đình hỏi. Hạ Đình trên mặt vẫn treo một biểu tình thản nhiên mà gật đầu với ông, thầy biết em không phải là loại người đó, Hạ Đình, nhưng hiện tại hình ảnh kia bị rất nhiều người thấy, đồn đại khắp nơi, ảnh hưởng rất lớn đến bộ mặt của trường. Nếu em có thể chứng minh, thầy khiêm nói đến đây thì tắt tiếng, có lẽ ông không biết nên biểu đạt thế nào mới phải, biểu tình trên mặt có phần bối rối, nếu không thì nhà trường sẽ giải quyết thế nào ạ, à? Hạ Đình hiểu cái khó của ông cũng như vấn đề này, cô điềm tĩnh hỏi lại.
nếu em không thể chứng minh phần lý thuộc về mình thì chúng tôi chỉ có thể gọi cho người giám hộ tạm thời của em đến để hỏi chuyện. Nếu họ, ông lại tiếp tục không thể nói hết câu nhưng Hạ Đình lại hiểu ông muốn nói cái gì, thầy cứ gọi cho họ đi. Hạ Đình không nhiều cảm xúc cho lắm, nhưng lúc nhìn thầy khiêm nói chuyện giọng cô nhẹ đi rất nhiều, cô càng không tỏ ra hoảng sợ khi nghe ông nói sẽ gọi cặp vợ chồng kia tới. Thầy khiêm bất lực lại không thể không đứng dậy đi tìm số điện thoại của vợ chồng Lý Nam. Chào bà, bà là bà Lý, vợ của ông Lý Nam. Vâng, chào bà, tôi là chủ nhiệm lớp của Hạ Đình. Hiện tại chúng tôi có chút chuyện cần tìm ông bà để tìm hiểu rõ ràng. Ông bà có thể đến trường lúc này không? Đúng, rất quan trọng. Được, chúng tôi đợi ông bà. Nói đến đây thì thầy khiêm cúp điện thoại. Không khí trong phòng không hiểu trầm xuống thấy rõ theo cái cúp điện thoại của thầy. Trên mặt trưởng ban và thầy khiêm tràn đầy tâm sự. So với họ, Hạ Đình ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng trước khi hai vợ chồng Lý Nam đến Hạ Đình lại nhận được một cuộc điện thoại quốc tế. Cô vừa nhìn đã biết là ai đang tìm cô. Hạ Đình không nghĩ ngợi càng không chút do dự tắt nguồn điện thoại. Lục Chiêu ở bên kia bán cầu nhìn chầm chầm điện thoại bị ngắt máy. Bất kể hắn gọi thế nào đều chỉ nghe được âm thanh máy móc lạnh băng mà sắc mặt trầm như đầm nước tối tăm. Vẻ mặt này của hắn lập tức dọa chết những người đang muốn tiếp cận xung quanh. Lúc này ở Pháp là ban đêm, Lục Chiêu bản thân đang ở một bữa tiệc xã giao dành cho tầng lớp có tiếng tăm trên thương trường. Là cha Lục yêu cầu hắn đi, không nói muốn hay không. Đó là chuyện hắn phải làm nên lục chiêu chưa từng chống chế, kể từ khi về Pháp trừ đi học hắn đều như vậy trải qua. Vốn dĩ giờ này hắn không có khả năng gọi cho Hạ Đình, nhưng một là vì đêm qua không gọi được cho cô, hai do hiện tại hắn nhàm chán. Thế là hắn vào mạng trường của Hạ Đình, từ lúc về Pháp hắn đều dùng cách này để tìm thấy những tin tức liên quan đến cô, cho dù tất cả chúng nó đều chẳng hề tốt lành gì. Nhưng kết quả đập vào mắt hắn đầu tiên lại là tấm hình khiến hắn muốn bùng cháy kia. Thế mới có việc hắn mới bất chấp tất cả mà gọi đi. Kết quả, cô vậy mà ngắt liên lạc với hắn. Đấy lòng hắn cuộn trào sống lớn nhưng không phải là giận cô gái nhỏ không biết bảo vệ mình lại để cho tên khốn kia ông được. Mà chính là bởi thái độ của cô, rõ ràng là cô không muốn cho hắn biết chuyện này, mới khiến hắn tức giận. Chẳng lẽ cô định cả đời không nói cho hắn biết? Lục chiêu vừa nghĩ đến đây thì trong lòng dân lên một tia dự cảm không tốt. Hắn lập tức bấm một số điện thoại khác gọi đi. Túc túc túc. Vẫn là những âm thanh quen thuộc kia, bàn tay lục chiêu nắm chặt đến mức hiện lên gân xanh, thiếu điều muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Nếu không phải hắn còn lý trí mà nhớ được bên trong còn có số điện thoại của cô gái nhỏ và người có liên quan đến cô thì hắn nhất định đã không nhìn được mà đập luôn nó xuống sàn. Nhà lót đá hoa cương xa xỉ rồi, bên này lục chiêu thiếu một chút đã đặt vé máy bay bay về Hoa Quốc, bên kia hạ định rốt cuộc đã đợi được hai vợ chồng, người đã cưu mang cô từ lúc cô năm tuổi mất hết người thân. Bên cạnh cô là cô nàng Tống Lan trốn học chạy xuống đây, dù nói thế nào cũng không chịu đi. Nhưng chính bởi vì vậy mà Lục Chiêu mới không gọi được cho Tống Lan, là do Hạ Định không cho cô bắt máy. Đình Đình, có chuyện gì vậy cháu? Dì Lý vừa đến đã lập tức chạy đến nắm tay Hạ Định quan tâm hỏi. Trên mặt bà hiện rõ vẻ lo lắng không khó nhận ra nhưng lúc này nó lại không đổi được biểu tình như lúc bình thường của Hạ Định khiến cho bà trong lòng rung lên. So với bà... Lý Nam gã ta lại không nói gì trừ lúc đầu có nhìn Hạ Đình một cái nhưng sau đó đã rời đi ngay. Trời biết Tống Lan đã nhìn cỡ nào mới không lao đến đấm cho gã ta một trận tơi bời. Hiện tại sự quan tâm của dì Lý chỉ khiến cho cô nàng càng thêm bực bội lại ngại Hạ Đình không thể phát tác, ức chế khiến cả người cô nàng rung lên. Hai ông bà trước ngồi xuống đã, thầy khiêm so với lúc đối mặt với Hạ Đình thì giọng điệu lạnh hơn rất nhiều nhìn hai người mới đến, đúng mực mời họ ngồi. Dì Lý thấy Hạ Đình không nói gì mà chỉ trầm mặt. Lại thêm ánh mắt đầy giận dữ của Tống Lan, bà chỉ có thể trước buông tay Hạ Đình ra, theo chồng ngồi xuống đối diện trưởng ban năm một và chủ nhiệm lớp của Hạ Đình, mặt đầy ý hỏi nhìn họ. Hạ Đình thì theo Tống Lan đứng bên cạnh ghế của thầy Khiêm, cô một mặt vẫn luôn hờ hững như vậy từ lúc đến phòng khoa, trừ lúc Tống Lan tới mới thay đổi một chút, hiện tại cô lại nhìn vào một điểm trong không trung ngẩn người. Nếu cô có biểu hiện gì khác thì chính là bàn tay không ngừng trấn an Tống Lan cô nàng bên cạnh. Ý bảo cô đừng kích động cho thấy cô vẫn còn quan tâm đến xung quanh, không có thật sự bỏ mặt mọi thứ. Ông bà phải chuẩn bị tâm lý trước khi nghe tôi nói chuyện này. Thầy Khiêm vẫn là người phụ trách giao tiếp với hai vợ chồng Lý Nam, nhưng lời ông nói lại khiến cho dì Lý càng lo lắng hơn. Chỉ là thứ cảm xúc khó tả trong ánh mắt bà ta thầy Khiêm nhìn thấy trong lòng không nhìn được dân trào cảm xúc không tốt lại không thể không dằn xuống. Rốt cuộc là có
ông nói, trong trường đang nổi lên một tin đồn có ảnh hưởng rất không tốt đến thuần phong mỹ tục mà việc này có liên quan đến chồng bà. Tôi trước cho bà xem cái này, thầy ấy nói xong thì đưa điện thoại trong tay mình cho dì Lý. Trong lúc đó ông còn không quên kín đáo quan sát người đàn ông bên cạnh bà. Khi thấy sắc mặt ông ta bình thản đến không để lộ ra cái gì, không hiểu sao tức giận nổi lên trong lòng ông. Nhưng ông không nói gì mà im lặng nhìn dì Lý bắt đầu đọc tin tức đăng trên mạng trường do ông đưa cho. Dì Lý vừa cúi đầu xem một cái thì lập tức ngẩng đầu lên, hết nhìn chồng mình rồi đến nhìn Hạ Định đứng ở đối diện, trên mặt là bàn hoàng không thể tin được. Thầy khiêm nhạy bén phát hiện biểu tình của Lý Nam khi bị dì Lý nhìn như vậy có chút thay đổi dù ông ta giấu đến sâu vẫn bị hai người đối diện nhìn thấy. Có điều họ lại không thể thông qua chuyện đó lý giải đến cái gì. Họ chỉ có thể tiếp tục quan sát dì Lý cho đến khi bà kìm nén cảm xúc mà đọc xong rồi run rẩy đặt điện thoại xuống bàn. Nhưng khác với cái vẻ bàn hoàng lúc đầu, nét mặt của bà ấy hiện tại khiến người ta khó lòng mà đoán được tiếp theo bà sẽ phản ứng thế nào. Sắc mặt Hà Đình không khác gì từ lúc cô bước vào phòng giáo vụ. Nhưng Tống Lan biết, cô là đang đợi phán xét đến từ dì Lý. Mặc cho Tống Lan lúc này đã có dự cảm người đàn bà kia lúc này nhất định sẽ không cho cô thứ gì tốt đẹp. Trong lòng Tống Lan tức giận bừng bừng mà vô thức bầm mặt khớp hàm đến đau đớn hồng kéo lại lý trí đang trên dạ biến mất của mình. Đúng vậy, Hạ Đình thật sự là đang đợi câu trả lời từ người đàn bà xấu số không thể có con được kia. Nhưng đổi lại là, tôi không biết các thầy nghĩ thế nào, nhưng mà tôi tin chồng tôi không phải là người như vậy. Bà, lời bà vừa ra chưa ai kịp phản ứng Tống Lan đã nổi điên muốn xông lên nhưng nửa đường lại bị Hạ Đình bình tĩnh kéo về. Dù sắc mặt cô đã trở nên lạnh tựa đầm nước, ông Lý... Ông có thể xem được rồi, thầy khiêm giọng đã lạnh hơn trước đó một bậc dù biểu tình trên mặt ông chẳng có gì thay đổi, vẫn lịch sự đúng mực trước mặt vợ chồng Lý Nam. Lý Nam nghe ông nói mới cầm điện thoại lên xem, nhưng gã không nhìn lâu đã đặt nó lại, mắt nhìn xuống dưới chân bàn, giọng điệu buồn bã, là do hôm đó tôi hơi say, bị quỷ mê tâm, rắc, chút âm thanh nhỏ vang lên từ nắm tay đang nắm chặt không rõ là của ai đó vang lên, bày tỏ thái độ phẫn nộ đối với hai con người đang ngồi kia. Hai kẻ không chút ngần ngại đẩy hết trách nhiệm lên người một con gái nhỏ không thân không thích. Lời của Lý Nam chẳng khác nào đang nói là hạ đình mê hoặc gã ta. Mặc cho ai nấy trong phòng này ngoại trừ hai người họ đều muốn lao tới đấm vào mặt ông ta thì họ vẫn buộc lòng phải dằn xuống. Cho dù họ có tin hạ đình thì cũng không thể chống chế cho hạ đình nếu như bản thân cô không chịu tranh thủ. Họ chỉ có thể giận mà không thể nói gì. Chuyện này các thầy định xử lý thế nào? Vì Lý từ sau khi nói lời kia thì chưa từng ngẩng đầu lên nhìn ai. Cả lúc hỏi lời này cũng vậy, mặc cho thái độ gấp gáp của bà chỉ khiến người ta trào phúng đến tận cùng. Nếu hai vị đã nói như thế, Hà Đình lại không hề biện giải cái gì. Kết quả cuối cùng là Hà Đình bị đuổi học mới mong bình ổn được tâm lý của học sinh toàn trường. Thầy khi mặt mày lạnh tanh, không còn giữ được sự lịch sự trước đó nữa. Cũng phải thôi, ông là chủ nhiệm của Hà Đình mới đối đãi đúng mực với hai vợ chồng Lý Nam. Nếu kết quả là Hà Đình bị đuổi học thì ông còn quan tâm họ nghĩ gì chi nữa. Nhất là khi thấy toàn thân dì Lý rung lên khi nghe ông nói lời này, ánh mắt ông nhìn bà không khỏi tràn ngập sự mỉa mai. Chỉ tiếc dì Lý vẫn cúi đầu nên không nhìn thấy, nếu không tâm trạng của bà sẽ càng thêm hỏng bét. Hiện tại trong lòng bà cảm thấy thế nào chỉ có mình bà biết, nhưng chẳng ai muốn quan tâm nữa. Xem ra ông bà không có ý kiến gì về việc này, thầy khiêm đợi một hồi vẫn không thấy ai nói tiếng nào thì chốt lại một câu. Vẫn không có âm thanh, không, Tổng Lan rất muốn nói nhưng lần nào cũng bị hạ đình ngăn lại. Cô nàng sắp nổ tung đến nơi rồi, vậy hai ông bà hiện tại nghe tôi nói đây, dựa theo quy định về quyền giám hộ, hai vị như vậy sẽ đánh mất tư cách tiếp tục làm người giám hộ của Hạ Đình. Lý do là không nuôi dạy đứa trẻ đến nơi đến chốn, hai vị không có gì dị nghị chứ, lời này của ông không ngờ lại đánh động cả hai người nhà họ Lý. Vợ chồng Lý Nam lập tức ngẩng đầu lên nhìn ông, sau đó là nhìn Hạ Đình đang đứng ở đó, thầy khiêm nhìn trong mắt, hiểu trong lòng, lại không nhìn được nhếch lên nụ cười chê bai. Đối với dì Lý là trào phúng, đối với Lý Nam trong mắt tồn chút tâm tư bất ngờ để lộ ra thì là tức giận đến nắm chặt tay. Hạ Đình từ đầu chí cuối đều không nhìn bọn họ nên cô không nhìn thấy biểu tình của họ. Mà có lẽ cô cũng chẳng muốn nhìn. Vậy chuyện đến đây là kết thúc rồi. Hai vị có thể về. Chiều nay tôi sẽ dẫn Hạ Đình trở lại bàn giao những thủ tục rút lại quyền giám hộ với Hạ Đình của hai người. Thầy Khiêm đứng lên ra chiều muốn tiễn khách. Dì Lý phải mất một hồi mới đứng lên được dưới sự giúp đỡ của chồng bà. Trước khi đi bà còn không quên quay đầu nhìn Hạ Đình, nhưng rõ ràng bà không có khả năng được đến đá
việc cô không hề chống chế gì đã là sự khoan dung lớn nhất đối với bà rồi. Người đàn bà tội nghiệp, hai vợ chồng vì lý chậm chạp biến mất khỏi tầm mắt của mấy người trong phòng giáo vụ. Hạ Đình, em đã nghe thấy rồi chứ, thầy khiêm đứng trước mặt Hạ Đình ánh mắt hiền tự nhiên giọng điệu nghiêm khắc hỏi cô. Em nghe thưa thầy, Hạ Đình không nhiều cảm xúc lắm đáp lại, nhất định phải đuổi học sao thầy. Tống Lan ngẹn nãy giờ lập tức thốt lên nhìn ông, đuổi học là không thể tránh khỏi. Trừ khi Hạ Đình lên tiếng cho chính mình, thầy khiêm thở dài nói, lại không khỏi nhiều một ti trách cứ Hạ Đình không chịu cố gắng. Nhưng sau đó ông lại nghiêm nghị nhìn Hạ Đình, Hạ Đình, hiện tại em đã 16, đáng lẽ không cần người giám hộ nữa. Nhưng nếu em muốn, thầy có thể làm người giám hộ của em. Thầy có thể tìm cho em một ngôi trường khác để em tiếp tục đi học, cũng có thể giúp em lật ngược lại chuyện này. Hạ Đình rõ ràng có phần bất ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn ông. Nhưng một chút thôi cô đã lắc đầu, thưa thầy. Không cần đâu ạ, à. dự định tương lai em đã tính toán hết rồi, đình đình, Tống Lan vừa nghe đã nóng nảy nhưng Hạ Đình lại lắc đầu với cô nàng, xem ra em đã dự liệu trước từ lâu rồi, thầy Khiêm vừa nhìn lập tức đã hiểu, chỉ là ông vẫn có chút tiếc nuối mà nói, em là một đứa trẻ tốt nhưng số phận lại quá lật đật, nếu em đã có suy nghĩ riêng của mình rồi, vậy thầy sẽ không nói nữa, nhưng sau này có chuyện gì xảy ra em có thể gọi cho thầy, thầy sẽ giúp, cảm ơn thầy. Hà Đình lần đầu tiên từ khi bước vào phòng giáo vụ nở nụ cười, cô nói, vậy hiện tại chắc em không cần vào lớp nữa đúng không ạ? À? Câu này không khỏi khiến ông bật cười, cô gái nhỏ này luôn thể hiện việc mình không thích học, hiện tại cô xem như được mãn nguyện rồi đi. Nhưng ông biết ý tứ thật sự của Hà Đình khi nói lời này không phải là như vậy, em có thể học hết hôm nay, thầy khiêm tự ái nói, vâng ạ, à. Hà Đình gật đầu rồi kéo tay Tống Lan còn muốn nói gì rời đi phòng giáo vụ, đình đình. Đi một đoạn thì Tống Lan dặn tay ra, biểu tình oán giận trừng Hạ Đình. Lan Lan à, Hạ Đình bất lực không biết nên nói sao với cô nàng. Thật sự, nếu có người khiến cô lo lắng không yên thì chính là Tống Lan cô nàng này. Cô không muốn Tống Lan vì cô mà khó chịu nhưng cuối cùng vẫn không trách khỏi. Hiện tại cô chỉ muốn cứu vớt chút nào hay chút ấy. Chuyện này mình đã định liệu trước rồi, chỉ là không ngờ thời gian còn chưa đến một năm. Hạ Đình cười khổ nói, cậu có thể không cần rời khỏi trường. Chỉ cần như vậy thôi. Cậu không ở nhà họ nữa thì đến nhà mình. Đình đình, Tống Lan không chấp nhận được, càng không thèm hiểu ẩn ý trong lời nói của Hạ Đình mà hét lớn. Mình không thiết tha với việc học cậu biết mà, Hạ Đình chỉ đành nói giảm nói tránh dù biết ý của Tống Lan không hẳn chỉ là như vậy. Nhưng lời này quả thật có hiệu quả. Vậy cậu muốn làm gì bây giờ chứ? Cô nàng bị cô nói đến không sao phản bác được. Cuối cùng cô nàng bất lực, hai vai sụp xuống nhìn cô đầy oán trách. Trách cô sao có thể thờ ơ như vậy, Lan Lan đừng lo lắng, mình thật sự không sao, không sao nên cậu mới thành toàn cho người phụ nữ ngu ngốc kia à, Tống Lan giận vô cùng, bà ấy đối xử với mình rất tốt, Lan Lan à, cậu cũng thấy mà, dù sao họ đã cưu mang mình hơn mình năm, họ chỉ cho cậu một chỗ ngủ mà thôi, Tống Lan không chịu, cô mắng, nếu năm xưa cậu đồng ý theo ba mẹ mình về thì hiện tại đã không đến mức này rồi, Lan Lan, hạ đình bất lực vô vàng, đình đình à. Tống Lan đang nổi điên nào chịu thua kém, tiếng này nối tiếp tiếng kia, tiếng sau to hơn tiếng trước bất giác lại khiến không gian sau đó chìm vào im lặng còn tràn ngập thứ cảm xúc chọc cho lòng người ê ẩm. Lan Lan, đừng làm loạn nữa, Hạ Đình cười khổ nhìn cô bạn thân của mình, thật tình không biết nói sao cho phải. Đình Đình, lắm lúc mình rất muốn đè cậu xuống đánh một trận cho hả giận, Tống Lan cảm thấy bản thân bực bội cứ như đánh vào bịch bông, đối phương chẳng hao chẳng tổn bản thân lại thương tích đầy mình. Nếu không phải đây là người bạn thân nhất của cô, Tống Lan nhất định sẽ kệ xác luôn. Đây, cậu đánh đi. Đã vậy người kia còn vừa cười vừa xòe tay ra trước mặt cô. Tống Lan tức giận đưa tay đập mạnh cho nó rớt xuống, vừa hờn dỗi quay đầu đi không thèm nhìn cô nàng chết tiệt kia nữa. Được rồi mà, không được. Hà Đình tự nhiên muốn cười gì đâu, chỉ là không đến trường nữa thôi. Vậy cậu tính đi đâu? Tống Lan giận cũng đã giận đủ rồi, cuối cùng chỉ có thể bất lực mà chấp nhận hiện thực. Cô hiểu Hà Đình hơn ai hết. Sao có thể không hiểu chỉ cần là việc Hạ Đình đã quyết định thì có chính con trâu cũng không thể kéo lại. Mình muốn đến thành phố bên cạnh, sao phải vậy chứ? Tống Lan vừa nghe đã nổi điên nắm vai Hạ Đình lắc mạnh hỏi. Cô nàng lắc đến nỗi thiếu điều đầu của Hạ Đình muốn rớt ra đến nơi. Mà chắc có lẽ cô nàng cũng đang ấp ủ suy nghĩ đó đấy. Tống Lan cảm thấy cái đầu trên cổ bạn mình không thể dùng được nữa, muốn đổi cái mới cho bỏ ghét. Cậu mà lắc nữa thật sự sẽ rớt ra thật đấy. Hạ Đình cảm thấy trước mặt mình sắp tràn ngập sao trời rồi, không thể không lên tiếng nhắc nhở cô nàng đang nổi điên
thành phố bên cạnh có trụ sở chính, mình không cần phải chạy ra bưu điện gửi bản thảo, muốn làm gì đều dễ dàng hơn. Chưa kể, ở cùng một thành phố khó nói sẽ còn bị quấy rầy, cậu cũng không muốn vậy đúng không? Ông ta dám, Tống Lan vừa nghe đã nghĩ ngay đến tên đàn ông ghê tẩm kia mà lập tức sừng sộ lên, thiếu điều muốn lao đến nhà đấm chết Lý Nam cho đỡ trách việc. Thứ đàn ông chỉ biết gieo rắc tai ương cho người khác giữ lại làm gì. Nếu ông ta chịu dừng cương ngay khi nhận ra Hạ Đình không hề muốn hồ theo ông ta thì mọi chuyện đã tốt rồi. Vậy mà ông ta lại cường ngạch muốn ép buộc người khác bước vào con đường bị xã hội phỉ nhổ. Ông ta chỉ biết cho bản thân, cũng như cái việc năm đó ông ta không chịu nhận Hạ Đình làm con gái nào có nghĩ đến tâm tình của một đứa trẻ đang thiếu tình thương. Thứ đàn ông đó sống chỉ có chật đất, còn cả người phụ nữ kia nữa. Trước sau gì chờ đợi bà ta vẫn sẽ là cửa nát nhà tan mà thôi, nhưng vậy cũng tốt, không có sai lầm nào mà không cần phải trả giá, thành phố này ngoài cậu ra đã chẳng còn cái gì cho mình lưu luyến nữa, khoảng cách đôi bên lại không lớn, chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà, Hà Đình dịu giọng nhìn cô nàng, cậu nói cái gì cũng đúng hết, Tống Lan biểu môi bực bội nói, nhưng không thể không thừa nhận Hà Đình không hề nói sai dù cô vẫn còn rất khó chịu lại không thể phản bác được, có lẽ Hà Đình rời khỏi đây mới là tốt nhất. Rời xa cái nơi đã mang đến cho cô bao nhiêu là bất hạnh, Hà Đình nghe vậy thì hiểu Tống Lan đã chấp nhận lời cô rồi, chỉ là tính tình cô nàng lớn, hỏa khí vượng lại còn chưa nguôi đối với sự việc vừa xảy ra mới thế thôi, thế là cô cười làm lành vừa ông tay cô nàng cùng trở lại lớp, lúc trở về lớp học Tống Lan và Hạ Đình không ngoại lệ bị cô giáo khó tính phạt đứng ngoài hành lang vì tội vào lớp trễ, vụ việc đã được giải quyết xong nhưng bên trường chưa có thông báo ra ngoài. Vậy nên từ thầy cô giáo cho đến học sinh đều chưa biết Hạ Đình đã bị cho thôi học, nhưng như vậy cũng chẳng ảnh hưởng họ vẫn dùng ánh mắt kia nhìn cô, kể cả cô giáo đang đứng lớp hiện tại là một người khá bảo thủ lại còn khó tính, chỉ là mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, hai người đình, Lan bị phạt đứng bên ngoài lại chẳng có ai quan tâm, phạt đứng thì sao? Vừa hay họ có thể tiếp tục nói chuyện với nhau, còn hận thời gian quá ít ỏi, không đủ cho họ nói hết những điều ấp ủ trong lòng chưa nói với đối phương. Hà Đình cũng lợi dụng lúc này cùng Tống Lan nói chuyện tương lai, cho cô nàng một liều thuốc, rốt cuộc thành công trấn an được tâm tình nóng nảy của cô nàng. Nhưng cho dù Tống Lan có muốn nhiều hơn, ít nhất là từ giờ đến cuối ngày đều bị phạt đứng thì cô nàng vẫn không được toại nguyện. Tiếc sau cô vẫn phải vào lớp học cùng Hà Đình. Hà Đình không quan tâm những ánh mắt soi mói xung quanh. Cô dùng Tống Lan cô nàng làm lá chắn rồi nằm gục trên bàn không thèm ngóc đầu dậy lần nào. Trong lòng cô lại thanh thủ thời gian này sắp xếp lại những việc cô phải làm tiếp theo sau khi rời khỏi căn nhà kia. Không biết tại sao nhưng đến tận lúc tiết học cuối cùng của ngày hôm đó bên trường mới thông báo xuống chuyện của Hạ Đình. Tống Lan bình tĩnh nghe thông báo, khó hiểu không có kích động như Hạ Đình đã nghĩ nhưng cô nàng lại đối với xung quanh cảnh cáo trong im lặng. Ý tứ không khó đoán chính là ngầm cái miệng của các cậu lại cho dù điều đó sẽ khiến cho họ khó chịu. Hà Đình không khỏi buồn cười khi nhìn thấy cả lớp im thinh thích mặc dù cô biết bên trong họ vẫn không ngừng âm thầm bàn tán với nhau, nhưng khó được có thời gian thanh tĩnh lỗ tai, Hà Đình không lý nào không thích được. Hà Đình kéo áo Tống Lan cười nhẹ, mình tưởng cậu nghe thấy lại giận nữa chứ, sao cậu biết mình không giận, Tống Lan lườm cô một cái sắc lẹm, Hà Đình lập tức cười trừ còn không quên giơ tay lên đầu hàng, ván đã đóng thuyền rồi mình còn có thể nói cái gì. Nói có thể thay đổi được kết quả này thì mình sẽ lập tức nói ngay, nhưng cái chính là điều đó không thể nào. Đây là kết quả Hạ Đình muốn, cho dù có phải bị người ta nói xấu. Trừ khi cô có thể thay đổi suy nghĩ của Hạ Đình trước, những chuyện khác mới có thể làm. Tổng Lan bình tĩnh nói tiếp, dù sao thì, cậu không đi học cũng tốt, tránh cho phải nghe thấy những lời lẽ ác ý chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy của một đám người ngu dốt não chỉ để trưng. Lúc nói lời này ánh mắt cô nàng đảo quanh lớp học khiến một đám người dù bị chửi cũng tức lắm nhưng lại sợ cô nàng nên không có ai dám phản bác lại. Ít nhất là hiện tại họ sẽ không nói gì, sau lưng chắc chắn không tránh khỏi. Nhưng Tống Lan quan tâm chắc, ở một khoảng khắc nào đó Hạ Đình không nhìn thấy, ánh mắt của Tống Lan lạnh lùng và quyết tuyệt dị thương. Bên trong đôi mắt xinh đẹp kia ấp ủ một ý định khiến Hạ Đình khi biết tin đều phải há hốc mồm vì cô nàng nhưng thời điểm làm Tống Lan chưa từng có hối hận. Chiều hôm đó Hạ Đình được thầy Khiêm đưa về nhà, Tống Lan cũng đi theo, cô nàng là nhất định muốn đến, Hạ Đình không khuyên được nên chỉ đành thuận theo ý của cô nàng, cậu đừng có nói gì nữa nhé, Hạ Đình nhìn căn nhà thấp thoáng trước mặt lại lần nữa dịu giọng nhắc nhở cô nàng, cậu đã nhắc mấy lần rồi, Tống Lan nhìn cô khinh bỉ, còn sợ mình sẽ ăn thịt hai
hoàn thành các thủ tục cần thiết thì Tống Lan, cô nàng cùng Hạ Đình ở trên lầu dọn dẹp đồ đạc nên tất nhiên là chẳng có thời gian nhìn hai người kia để rồi bực bội nữa chứ sao, cậu định không nói gì cho Lục Chiêu biết luôn à. Tống Lan lúc nhìn thấy quả cầu thủy tinh trên bàn Hạ Đình mới đột nhiên nhớ ra điện thoại trong túi mình vẫn luôn tắt máy, còn có người con trai có lẽ là đang rất sốt sắng ở bên kia bán cầu. Hạ Đình có vẻ thật sự đã quên chuyện này nên khi nghe cô nàng nói thì lập tức sững sờ khiến cho Tống Lan ngoài thì nhúng vai lắc đầu bất lực, trông lại thấy bi ai cho lục chiêu. Mình đợi ổn định rồi mình sẽ nói với cậu ấy, Hạ Đình hơi lúng cuốn nói, Tống Lan chỉ biết nhìn trời mà đối với lục chiêu bên kia bán cầu chút may mắn. Còn có hy vọng cậu chàng sẽ không làm ra cái chuyện gì giống như ngay lập tức bắt máy bay phóng về Hoa Quốc liền. Cô nàng hy vọng như vậy nhưng có hề biết rằng lục chiêu nào có không phải không đang có ý đó. Nhưng hắn lại vướng phải sự ngăn cản đến từ nhà họ lục, đến khi về được thì đã là mấy ngày sau. Lúc đó món ăn gì đều đã nguội, đến chén bát đều được tẩy sạch bóng úp lên trên kệ, khiến hắn bụng đói lại chỉ có thể chịu đựng cảm giác chua sót mà đi ngủ. Hạ Đình, em xong chưa? Giọng thầy khiêm bổng từ dưới lầu vang lên đánh động hai người con gái trên lầu, em xuống ngay, Hạ Đình đáp một tiếng rồi cùng Tống Lan khiêng cái vali hành lý xuống lầu, đồ đạc của Hạ Đình tất cả chỉ đụng gọn trong một cái vali cỡ trung, ngoài ra trên vai cô còn đeo một ba lô nhưng chẳng có gì trong đó, bấy nhiêu là hết rồi, từ khi sắp xếp dự định cho bản thân xong thì Hạ Đình dù có tiền đều không có sắm sửa cho mình cái gì, cốt là để cho lúc cần phải rời đi không mắc công mang theo quá nhiều thứ nặng nề lại khiến người mệt mỏi. Thời điểm rời khỏi phòng cô không khỏi quay đầu nhìn nơi mình đã sống hơn 10 năm, trong lòng nói không tiếc núi thì cũng quá giả, nhưng nói lưu luyến thì lại không có. Hơn ai hết cô biết đây không phải là tổ ấm tốt cho mình. Từ cái thời điểm họ không nhận cô làm con nuôi thì việc này đã định rồi, nhưng cũng chỉ có một chút cảm xúc vậy thôi. Hà Đình cô không phải là người bị lụy. Nếu không cô đã chẳng tuyệt tình với người con trai kia như vậy rồi. Chào hỏi họ rồi chúng ta đi thôi em. Thầy khiêm tự ái nhìn Hà Đình nhắc nhở. Dù sao họ cũng đã cưu mang Hạ Đình 10 năm, không có khổ lao thì vẫn có công lao, cháu sẽ đi đâu, vậy mà Hạ Đình còn chưa mở miệng thì vì lý, người phụ nữ kia giống như đã nhịn rất lâu, lúc này không thể kiềm chế được nữa mà gấp giọng hỏi, si, nhưng nó lập tức được một tiếng cười khinh thường của Tống Lan đáp lại, Hạ Đình trong lòng vừa nảy một cái thì y như rằng đã nghe Tống Lan tiếp tục há miệng, câu câu đều là trào phúng, bà hỏi làm gì, hỏi để tiếp tay cho chồng bà đến dở trò đội bại với Đình Đình. Hay là để bà sau này lỡ chồng bà có ngoại tình thì bà còn có thể có đường tình nghi đình đình mà lập tức chạy đi đánh ghen ngay. Cô nàng nghẹn đã lâu vừa hạ miệng đã chẳng hề lưu đức cho mình. Hạ đình nhìn sắc mặt hai người kia lập tức biến đổi trở nên càng thêm khó coi thì nhất thời không biết nói gì nhưng lại không có lên tiếng ngăn cản tống lan. Để mặc cho cô nàng nói tiếp, đến hiện tại rồi đã chẳng còn cái gì để cô gìn giữ nữa. Quan trọng vẫn là nếu không để tống lan xả ra một chút thì cô nàng sẽ bức bối trong lòng. So với họ... Tống Lan mới là người cô để ý nhất, miễn cô nàng không nói đến quá mức thì cứ mặc cô nàng phát tiết ra chút đi, không phải trong lòng bà ấy nấy rồi đó chứ, Tống Lan bất ngờ ra chiều giác ngộ nhìn người đàn bà trước mặt đang bối rối kia, biểu tình ngạc nhiên vô cùng, nhưng câu sau đã là, thôi cho tôi xin đi được không? Bà đã tin chồng bà không sai rồi thì đối với Đình Đình nên là sừng sộ lên hét bảo cậu ấy tránh xa chồng bà ra, đừng có quyến rũ chồng bà nữa. Tốt nhất là cút đi thật xa. Như vậy mới đúng, tiếng quát lớn của Tống Lan không bất ngờ khiến cho dì Lý càng thêm lúng cuốn, đôi mắt đỏ hoe, nhưng đứng trước những lời mỉa mai của Tống Lan dì Lý một chút đều không dám nhìn Hạ Đình, người vẫn luôn một mặt lạnh lùng đứng ở bên cạnh nhìn xem mà chưa từng có nói một lời, tự như là sợ nhìn thấy ánh mắt oán trách của cô gái nhỏ, có khi lại giống như lời Tống Lan nói, bà ấy nấy, nhưng bà có tư cách ấy nấy sao? Đó có thể là ai chứ không thể là bà ấy được, đến ấy nấy bà ấy đều không có tư cách. Bà đừng nghe cô ta nói, Lý Nam lúc này lại ra chiều chính nhân quân tử mà kéo dì Lý về, che chở bà ở phía sau còn không quên trừng mắt nhìn Tống Lan. Cô nàng phải nhìn lắm mới không lao lên cho ông ta một trận. Từ nãy đến giờ cô nàng chưa từng nhìn ông ta còn không phải vì vậy hay sao? Bởi vì cô sợ cô nhìn không được, thế mà ông ta còn đầu trâu óc bò tỏ vẻ trước mặt cô. Nhưng trước khi gã ta hay Tống Lan nói ra hay làm ra chuyện gì quá mức thì Hạ Đình đã lên tiếng cắt ngang, thôi đi lang lang. Không cần nói nữa, cô vừa nói vừa kéo tay Tống Lan lôi đi, Tống Lan vậy mà thuận theo cô, không chút khử nữ bị cô kéo đến ngoài cửa nhà, tôi không trách gì, còn có cảm ơn gì bao năm qua đã xem tôi như con gái mà đối xử, hy
không hề có ý chờ đợi nghe người phụ nữ xấu số kia nói cái gì, nhưng lúc xe chạy cô vẫn kịp loáng thoáng nghe thấy tiếng bà khóc đến nấc nghẹn cùng tiếng chồng bà không ngừng an ủi. Mặt cô lại không chút cảm xúc, cô biết, bà chưa chắc là đang khóc vì cô, có chăng bà là đang khóc vì tương lai mù mịt phía trước có khả năng không được như cô hy vọng mà tuyệt vọng thương tâm. Người phụ nữ kia rõ ràng hiểu hết, biết hết nhưng lại sẵn lòng buông tha cho rất nhiều thứ chỉ để gìn giữ một thứ đã biết là không có khả năng giữ được nữa. Giờ em định đi đâu? Thầy Khiêm vừa lái xe vừa hỏi Hạ Định đang im lặng ngồi ở ghế sau không biết đang nghĩ gì. Đêm nay trước tiên về nhà mình trước đi. Tống Lan lại thay cô đáp lời. Hạ Định không nói gì. Tống Lan xem như cô đồng ý nên hướng thầy Khiêm chỉ đường. Thầy Khiêm không hề dị nghị gì về việc Hạ Định đến nhà Tống Lan. Bất ngờ là thầy Khiêm có vẻ như đã biết rõ ràng đường về nhà của Tống Lan. Không cần cô nàng chỉ dẫn nhiều đã thuận lợi đưa hai người về đến cửa ngôi nhà màu vàng cam trông thật tươi sáng và ấm áp. Là ngôi nhà, tổ ấm trong mơ của Hạ Đình, cha mẹ Tống giống như chưa hề biết gì về chuyện của Hạ Đình ở trường, nhưng thời điểm thấy Hạ Đình kéo theo vali đến nhà họ lại chẳng hỏi han gì ngược lại ông Nhu chào đón cô vào nhà. Hạ Đình hiểu, họ đã biết chuyện rồi, còn lựa chọn tin tưởng cô. Không chỉ vậy, họ còn không quên chiếu cố cảm xúc của cô mà quyết định im lặng. Họ càng như vậy, cảm ơn cô chú. Hạ Đình nóng vành mắt trước sự dịu dàng của đôi vợ chồng rõ ràng trông không có vẻ là người ông Nhu hiền hòa kia. Thật sự, cha Tống một thân lưng hùng vai gấu trong chẳng khác gì xã hội đen. Khuôn mặt kia chưa làm gì đã có thể dọa chết người khác. Trước đây ông còn làm nghề, quản lý đô thị nên khí thế là khỏi nói. Mẹ Tống ngược lại có vẻ hiền dịu, là một người phụ nữ nội trợ của gia đình đúng nghĩa. Nhưng có thể chế ngự được người đàn ông này thì bà nhất định không thể nào đơn giản được. Vậy mà lúc này không chỉ mẹ Tống, cả người đàn ông kia. Đừng khách sáo như vậy, cháu định làm gì tiếp theo? Cha Tống ngủ quan dữ dằn cứ như đại ca băng đảng nào đó lúc này ở trước mặt Hạ Đình lại khủy vai thấp lưng hé miệng cười từ ái nhìn cô hỏi han. Hạ Đình không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Không thể phủ nhận, đây chính là người thân mà cô ao ước. Nhưng thay vì chen chân vào đi hưởng thụ hạnh phúc đó cô lại sợ hãi sẽ phá hỏng nó mà tránh ở một bên, một mặt cầu mong cho nó có thể mãi mãi như vậy. Chỉ cần như thế là cô mãn nguyện rồi. Có những thứ hạnh phúc không nhất thiết phải là bản thân tự mình trải qua mới có thể hưởng thụ được đến. Nội tâm thỏa mãn là được rồi, cậu ấy muốn đến thành phố kế bên, ngày mai ba có bận không, đưa cậu ấy qua đó, tìm chỗ ở ổn định nữa, Tống Lan nhanh nhậu đáp thay Hạ Đình, còn không quên giúp cô sắp xếp những chuyện muốn làm, vừa hay ngày mai ta phải qua thành phố kế bên bạn công việc, bên đó ta cũng có quen biết mấy người mô giới, có thể giúp cháu tìm nhà, cha Tống gật gù đáp, hai cha con kẻ tung người hứng, Hạ Đình ngồi bên cạnh ngoài cười khổ cùng nhận mệnh thì không biết nói gì hơn. Sao hai cha con các người không để cho Đình Đình nói? May mắn còn có mẹ Tống nhìn thấy cảnh tượng này không hợp mắt cho lắm mà nửa trừng mắt lên tiếng nhắc nhở hai cha con kia. Dù vậy, trên mặt bà vẫn luôn hiện hữu nụ cười dung túng chứ chẳng có chút trách móc gì. Hạ Đình cười khẽ khàng, hơi cục mắt xuống một chút nhưng nhanh chóng ngẩng lên nhìn hai vợ chồng đối diện cười nói, cháu đúng thật là muốn tìm nhà để thuê, nhưng có làm phiền chú không ạ? À? Không phiền toái đâu, có thể giúp được cho cháu là tốt rồi. Người đàn ông trong thô kệch kia lập tức xua tay, đối với Hạ Đình thể hiện đầy đủ sự thiện ý của mình. Sự đối lập về ngoại hình cùng biểu tình khiến cho tấm lòng của ông càng thêm phóng đại trong mắt Hạ Đình. Họ tuy không quá nhiệt tình niềm nở nhưng lại khiến Hạ Đình cảm thấy tự nhiên hơn. Cô biết, họ vẫn luôn ở chiếu cố cảm xúc của cô, tận lực để cô có thể thoải mái nhất. Nhìn họ như vậy, Hạ Đình càng thêm kiên định với lý niệm trong lòng. Cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống cô cũng nhất định sẽ cố gắng gìn giữ điều tốt đẹp mà cô luôn khác câu này. Năm xưa không để họ nhận nuôi có một phần là do lúc đó Hạ Đình và họ không có quá nhiều quen biết, một phần còn lại là do Tống Lan. Hạ Đình cô từng chịu qua sự phân biệt đối xử từ người thân, cô không muốn vì bản thân chen chân vào một gia đình khác để rồi trong lúc vô tình hay cố ý mà làm cho nó thay đổi trở. Nên xấu đi, có lẽ sẽ không cho dù có thêm một Hạ Đình nhưng cô lại không muốn đánh cuộc. Việc cô chấp nhận để hai vợ chồng Lý Nam cưu mang khó nói không có nguyên nhân là vì gì Lý không thể có con được, khó nói không phải do tâm lý ích kỷ. Muốn được người khác toàn tâm toàn ý yêu thương mà không sợ có một ngày hạnh phúc đó mất đi. Cô lúc đó thật sự rất cần một người có thể mang đến cho mình ấm áp, mà ánh mắt của dì Lý khi ấy cô nhìn thấy tình thương của một người mẹ, thứ cô đã khao khát biết bao kể từ khi có được nhận thức đối với cuộc sống này. Mà thật, người phụ nữ kia đối xử với cô thật sự là rất tốt. Tốt hơn rất nhiều so với
cho dù có lẽ không phải là cô thì Lý Nam gã ta cũng sẽ đi tìm người khác nhưng không thể chối bỏ hiện tại cô chính là nguyên nhân khiến cho gia đình kia trở nên như vậy. Cô ấy nấy với người phụ nữ đó cho nên khi mọi chuyện vỡ lẽ cô mới lựa chọn gánh hết mọi trách nhiệm, xem như là trả nợ cho bà ấy. Lời cô nói với dì Lý lúc đó thật sự là lời thật lòng, dù cô khó mà được như ý. Đêm đó cô và Tống Lan cùng nằm chung một chiếc giường, gần như là đắp chăn nói chuyện đến sáng. Cuối cùng là ai ngủ trước hạ đình cũng không rõ nữa, nhưng có một điều có thể chắc chắn, đây là giấc ngủ yên bình nhất trong suốt 10 năm qua của cô. Trong mơ cô còn nở nụ cười an lạc, sáng hôm sau, Tống Lan trước khi đi học không ngừng bình rịnh chia tay hạ đình đang chuẩn bị cùng cha mình đến thành phố kế bên, vừa không quên dặn dò cô cẩn thận, nhớ nhắn tin về cho cô nàng ngay khi tìm được nhà. Hà Đình gần như là không ngừng đảm bảo mới được cô nàng thả đi. Hà Đình mang theo tâm tình không chút gần sống cho dù bản thân sắp phải làm quen với môi trường mới mà cùng cha Tống rời đi thành phố này. Không có háo hức vì sắp nhìn thấy một nơi hoàn toàn mới mà từ nhỏ đến lớn cô ngoài nơi này thì chưa từng đi đâu xa. Nếu có thứ gì khác thì có lẽ là một chút hy vọng vào tương lai có thể tốt đẹp hơn. Còn Tống Lan đâu? Các cậu xem. Là Tống Bá Lan đúng không? Đúng rồi. Sao cậu ta lại đến đây nữa? Nhìn bộ dạng cậu ta, không phải lại đến, trong tiếng xì xào bàn tán của đám người, Tống Lan bước chân không chậm chút nào đi vào phòng học của lớp 10A4. Tống, Tô Linh đang còn chưa kịp gọi tên cô nàng thì đã nhìn thấy Tống Lan sách cổ áo Phương Dĩnh lên, sau đó không nói lời nào mà xuống tay, chát, á, Phương Dĩnh ánh mắt ác độc dị còn chưa kịp lộ ra cái tác của Tống Lan đã giáng xuống, không chút chần chừ đánh cho đầu cô nàng nghiêng qua một bên, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bên má phải của cô nàng lập tức xuất hiện một bàn tay đỏ bầm hàng bên trên, đủ thấy Tống Lan dùng lực lớn cỡ nào, cái tác của Tống Lan trực tiếp đánh cho mặt cô nàng sưng lên thấy rõ, tuy chưa chảy máu miệng hay gãy mất cái răng nào nhưng khó nói không trách da bên trong, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, chát, à, Tống Lan, mày làm gì, à, mau buông tao ra. Phương Dĩnh bị nắm cổ áo chỉ có thể bị động thừa nhận cái tác thứ hai bằng mu bàn tay của Tống Lan. Đầu cô nàng nghiêng về phía ngược lại, biểu tình không thể tin được, có vẻ bây giờ cô nàng mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra mà lớn tiếng trống giận với Tống Lan, chỉ là bộ dáng chật vật hai má sưng to lại chỉ khiến cho cô nàng giống như con điên đang không ngừng la hét vùng vẫy, khiến cho đám người nhìn mà bất lực, rõ ràng thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở trong tay Tống Lan hết, Phương Dĩnh chỉ có bị động bị đánh, chát, buông, á, chát, á đau quá, đừng á á, chát. Đám bạn học và cả Tô Linh đang bên cạnh trực tiếp bị những gì đang diễn ra dọa cho choáng váng, cứng đờ tại chỗ. Hiện trường không khác gì một vụ đánh ghen giả man mà tình hình lại hoàn toàn nghiêng về một phía khiến đám người chỉ lo nhìn đến ngay người chứ không có ai kịp phản ứng chút nào. Họ nhìn Tống Lan mặt không biểu tình không ngừng hạ tay xuống hai bên má của Phương Dĩnh. Cho dù cô nàng kia vùng vẫy cỡ nào hai tay của mình muốn hất Tống Lan ra thì đổi lại cũng chỉ là những cái tác mang theo âm thanh chát chúa khiến cô nàng khóc lóc kêu la thảm, thiết vô cùng. Điều bộ bình tĩnh nhưng hành vi tàn bạo của Tống Lan khiến tâm họ không khỏi lạnh như nước đá, im thinh thích không dám nói lời nào. Xung quanh nhất thời không có bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng kêu la và tiếng da thịt va chạm vào nhau khiến người rợn cả sống lưng. Đến khi khóe môi phương dĩnh bị đánh đến rách da, bật máu, trước đó còn có vài cái răng bị đánh bay ra ngoài, đám người mới giật mình hoàng hồn lại. Ai đó vội vàng chạy đi tìm giáo viên. Không tìm giáo viên thì không ai dám đảm bảo có thể ngăn hoặc dám ngăn lại Tống Bá Lan cô nàng kia cả. Tống Lan. Cậu đừng đánh nữa, chỉ có một mình Tô Linh Đan, sau khi bừng tỉnh lại cô nàng lập tức xông tới, chen vào ngăn cản Tống Lan tiếp tục hạ tay. Tống Lan từ đầu chí cuối không hề nói lời nào mà chỉ chuyên tâm đánh người. Lúc này bị Tô Linh Đan giữ tay như vậy cô nàng cũng không mở miệng, nhưng thấy một lúc lâu đều không thể giải ra. Cô nàng không lại dằn có nữa mà thuận tay đẩy mạnh Phương Dĩnh đã choáng ván mặt mày ngã trầm ra đất. Lúc ngã xuống Phương Dĩnh còn va phải bàn ghế hai bên khiến cho cô nàng đau đến kêu la thảm thiết. Âm thanh như cắt tiết kia khiến đám người lạnh run lại không có ai chạy đến đỡ cô nàng dậy. Tống Lan tranh thủ liếc qua xung quanh, không ngoại lệ khi nhìn thấy trừ Tô Linh đang ra ai nấy đều chỉ lo dùng ánh mắt hóng chuyện nhìn xem tất cả. Cô lạnh lùng dời mắt đi không nhìn nữa, thế nhưng sâu trong đôi mắt lại nhiều hơn kiên định, quyết tâm khó ai hiểu được. Á à, á à, á, à. Phương Dĩnh bị đập mạnh không ngừng kêu trên, điều bộ chẳng khác gì cho chết của Phương Dĩnh chắc chỉ có mình Tô Linh đang để tâm, có điều Tô Linh đang lại sợ Tống Lan làm gì nữa nên không dám buông tay ra, nhưng hành động cản lại Tống Lan liệu có phải là chỉ vì muốn giúp đỡ cho Phương
bạn học này. Em đang làm gì vậy? Lệ Vi lập tức chạy đến đỡ Phương Dĩnh dậy vừa quan tâm hỏi han vừa quát hỏi nhìn Tống Lan đang bị Tô Linh đang giữ lại ở kia. Ấy vậy mà Tống Lan thường ngày trong mắt thầy cô luôn là một học sinh ngoan hôm nay lại tỏ ra lạnh lùng, khi bị hỏi không những không thèm trả lời mà còn xem như không nghe thấy. Tư thái giống như không thèm để Lữ Vi vào mắt khiến đám người khó tin lại choáng váng không thôi. Tống Bá Lan hôm nay làm sao thế này? Em có biết đánh bạn là sẽ bị đuổi học hay không? Còn có, thái độ của em như vậy là sao? Em ở lớp nào, đuổi học đúng không? Được thôi. Tôi đang muốn bị thôi học đây. Ấy thế mà Tống Lan lại bình thản cắt ngang lời dọa nạt của Lữ Vi, nhất thời khiến cô ấy nghẹn lại lời đang muốn nói ra, biểu tình không thể tin được nhìn Tống Lan. Nào có phải Lữ Vi như thế, Tống Lan? Cậu nói cái gì vậy? Tô Linh đang gấp giọng khuyên can nhưng lại bị Tống Lan đẩy ra. Cô vội vàng nói, cậu đừng nói bậy, tôi đánh cậu ta đúng không? Cậu, Tô Linh đang bị hỏi bất ngờ không kịp phản ứng, đến khi rõ ràng rồi lại không biết nói gì mà chỉ có thể trân trối nhìn Tống Lan. Cô không hiểu, Tống Lan hôm nay bị làm sao thế này? Dù cô biết Tống Lan hôm nay đến đánh Phương Dĩnh là vì nghĩ chuyện của Hạ Định là do cậu ta làm ra. Thật sự thì bản thân Tô Linh đang nào có không nghĩ như vậy. Cho dù qua một ngày không thấy Tống Lan đi tìm Phương Dĩnh thì cô lại nạn bỗng nhiên xuất hiện. Tô Linh Đan cũng không nghĩ Tống Lan sẽ hành xử như này, Tô, Linh Đan nhất thời bị cô nàng làm cho bối rối, lý do tôi đánh cậu ta tất nhiên là có, nhưng giờ tôi chẳng muốn nói nữa, đánh người là tôi đó, các người muốn đuổi học thì cứ làm đi, thật sự sẽ bị đuổi học đó, Tống Lan, Tô Linh đang gấp đến dậm chân nhìn cái điệu bộ thấy chết không sờn của Tống Lan, không, hiện tại Tô Linh đang nhìn Tống Lan như vậy không khỏi cho rằng sự việc ngày hôm nay là do cô nàng cố ý, mục đích là, Tô Linh đang càng nghĩ chỉ càng cảm thấy không thể tin được, tôi đang muốn bị đuổi học đấy, Tống Lan ngược lại bình tĩnh, cứ thế khẳng định suy nghĩ của Tô Linh đang khiến cô nàng chết chân tại chỗ, Hà Đình đều bị cái nơi này ép cho nghỉ học rồi, tôi có gì mà phải lưu luyến nó. Cho dù đổi một nơi khác chưa chắc sẽ không gặp những chuyện thế này thế nào, tôi chính là muốn làm như vậy, cũng như việc tôi muốn đánh ai thì đánh người đó, Tống Lan hờ hững nhìn Phương Dĩnh được lữ vi đỡ lên đang dùng ánh mắt đầy oán hận nhìn mình. Lời nói khí phách khiến người ta choáng váng lại tự nhận không thể làm được như vậy mà tự ti. Tống Lan nhìn Phương Dĩnh cười lạnh nói, việc ghê tẩm cậu làm tôi không muốn phải bận tâm đi vạch trần nữa. Nhưng Phương Dĩnh này, cô nàng vừa nói vừa ép lại gần Phương Dĩnh. Người sau trong ánh mắt trước là ác độc, tiếp đó là hoảng sợ theo bản năng tìm kiếm che chở từ người bên cạnh mà không ngừng rút vào lòng lữ vi. Nhưng vẫn không thể né khỏi cái tay đã muốn nắm lấy cầm mình của Tống Lan kinh hoàng hét toán lên, mày muốn làm gì, buông tao ra. Vừa không ngừng giải nảy muốn tránh thoát đi nhưng đổi lại chỉ là cái bóp chặt đến mức cô nàng đau đớn trên la cầu cứu Lữ Vi. Em này, Lữ Vi hai tay đều lo đỡ lấy Phương Dĩnh nên chỉ có thể trừng mắt nhìn Tống Lan, định bụng dùng nó ngăn cản hành vi của cô nàng. Có điều lời còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh buốt của Tống Lan dọa nín. Sợ cái gì? Người như cậu không phải không biết sợ sao? Dọa người xong rồi Tống Lan lúc này mới quay qua nhìn Phương Dĩnh. Cười đến là giống ác ma đọa lạc vừa nói vừa dùng tay kia vỗ vỗ vào đôi má sưng vụ của cô nàng khiến Phương Dĩnh hô lên thảm thiết. Yên tâm đi, tôi sẽ không đánh cậu nữa đâu. Bẩn tay lắm. Đám đông xung quanh thật sự là cạn lời với cô nàng khi nghe thấy câu này. Đánh người nãy giờ, hiện tại lại sợ bẩn tay, sao cô nàng có thể nói được nhỉ? Có điều nếu cô nàng muốn chọc tức Phương Dĩnh thì hiệu quả là đạt tới được rồi đấy. Nhưng mà so với giận dữ, Phương Dĩnh vẫn là sợ hãi nhiều hơn nhìn Tống Lan. Cô nàng thật sự là bị đánh đến sợ, người như Phương Dĩnh cũng chỉ biết liều mạng làm bậy, biết không sợ súng, đến lúc gặp phải kiểu hộ báo thật sự như Tống Lan thì chỉ có nước có đầu rụt cổ lại mà thôi. Phương Dĩnh, làm người ấy mà, đừng có chỉ lo nghĩ cái xấu, còn làm nhiều việc xấu, tôi không muốn quan tâm việc tâm tính cậu trưởng thành thế nào mà trở nên vặn vẹo đến vậy, dù sao cậu tốt hay xấu một chút đều chẳng liên quan đến tôi, nhưng mà, người ta có câu ác giả ác báo. Quả báo chỉ đến muộn chứ không buông tha cho bất cứ ai làm việc xấu. Có điều, thay vì đợi cho quả báo tự nhiên đến tìm cậu, tôi lại muốn nguyền rủa cậu sống không được tử tế. Tốt nhất là cha không yêu mẹ không thương. Cha mẹ cậu sẽ sớm có đứa con tốt hơn rồi vứt bỏ cậu qua một bên tự sinh tự diệt. Bất kể cậu đi đến đâu đều bị bạn bè xa lánh đến đó, cho dù có thì bọn họ nhất định là đối xử với cậu giả dối như cái cách cậu đã làm với người khác vậy. Còn nữa, ai bị cậu thích tất cả đều sẽ không yêu cậu. Thậm chí là lợi dụng cậu làm lớp dự phòng, ở sau lưng cậu bắt cá h
biểu tình của cô nàng chưa từng có chút thay đổi lại nói ra mấy câu khiến người ta không rét mà run như cày sấy dù lúc này đang là mùa hè nóng bức. Kết quả đám người thật sự bị cô nàng dọa ra một đống mồ hôi lạnh. Tổng Lan Nguyện rủ Phương Dĩnh không còn một cái non nước nào. Dù nó không phải là rủ Phương Dĩnh chết không được tử tế gì gì đó, thế nhưng những lời kia đối với một nữ sinh như Phương Dĩnh vào lúc này lại có uy lực không tưởng tượng được. Phương Dĩnh hoảng sợ có, phẫn hận lại không kém trừng lớn mắt nhìn Tống Lan trước mặt, chỉ việc không thể xé cô nàng ra mà biểu tình quái dị vô cùng. Bởi vì cái cầm vẫn đang bị đối phương bóp đến đau nhất, loại người như Phương Dĩnh làm sao có khả năng làm ra hành động trả đủ lúc này. Nhưng như thế lại càng khiến cho biểu tình trên khuôn mặt Phương Dĩnh càng thêm vặn vẹo xấu xí đến tận cùng, chỉ là Tống Lan sẽ quan tâm. Tốt nhất là có thể chọc cho Phương Dĩnh điên luôn có khi cô nàng sẽ càng thêm thỏa mãn, cậu có thể yên tâm. Hôm nay đánh cậu, hôm sau tôi sẽ chuyển trường, cậu không tự biết chứ, ở cùng một bầu không khí với cậu tôi cảm thấy cả người cũng muốn bốc mùi không khác gì cậu. Cảm ơn cậu cho tôi mượn cái mặt để trút ra cơn giận tích tụ trong lòng từ hôm qua đến giờ. Tiền thuốc men tôi nhất định sẽ trả cho cậu dù tôi chẳng muốn chút nào. Phương Dĩnh, tôi hy vọng cậu sống thật tốt. Có như vậy những nỗi bất hạnh tôi nguyền rủ cậu mới kéo dài được lâu. Tổng Lan nói xong thì cười khinh khỉnh nhìn Phương Dĩnh lần cuối rồi mới ứng ngực, tự tin sải đôi chân dài thẳng tắp nghênh ngang vượt qua đám người, rời khỏi phòng học. Đám đông choáng váng có đến một lúc lâu mới hoàn hồn lại được, nhưng bóng dáng Tống Lan đã khuất từ lâu. Có điều chẳng ai ăn no rỡn mở lại đi gọi cô nàng về. Ngược lại. Bọn họ sau khi cho Phương Dĩnh một cái ánh mắt chê cười thì tự ngồi vào chỗ của mình, cứ như cái việc vừa xảy ra ở đây chỉ là ảo giác thôi vậy, thật sự khiến người lạnh lòng, Tô Linh đang ngay thời điểm đầu đã đuổi theo Tống Lan, Tống Lan, cô nàng thở hồng hộc, hai tay chống hai bên đầu gối để ổn định thân hình, cô nàng không khỏi vui mừng khi thấy Tống Lan ngừng lại nhìn mình, xem ra hành động của bản thân mới rồi không có khiến cho Tống Lan tức giận, thật may, không phải cậu thật sự muốn chuyển trường đó chứ. Tô Linh đang ái ngại nhìn Tống Lan một hồi rồi ngập ngùng hỏi, đúng vậy, Tống Lan không chút do dự gật đầu, vì Hạ Đình sao? Tô Linh đang buồn bã nói, cô vừa mới có hai người bạn, lúc này lại muốn mất đi nữa, đúng là vì cậu ấy, nhưng mà tôi thật sự muốn đánh Phương Dĩnh một trận ra trò từ lâu từ lâu, hiện tại dùng chuyện này để làm lý do cũng tốt, Tống Lan đúng là có ý này, nhưng không phải mới nảy sinh hôm nay mà là từ hôm qua rồi, cho nên đánh Phương Dĩnh đều là trong kế hoạch của Tống Lan. Tô Linh đang nhìn vẻ kiên định trên mặt Tống Lan mà không khỏi cảm thấy bất lực vạn phần. Cô biết mình không thể khuyên được Tống Lan. Có lẽ hiện tại đổi lại là Hà Đình ở đây thì Tống Lan nhất định sẽ không hành xử như vậy. Nhưng chính là, Hà Đình đi rồi, không ai có thể kiềm chế Tống Bá Lan nữa. Cậu phải cẩn thận Phương Dĩnh. Tống Lan bỗng nhiên thả lại một câu rồi quay đầu đi thẳng. Tống Lan. Hà Đình ổn không? Tô Linh đang bỗng nhớ ra chuyện này. Vội vàng hét lên với bóng lưng thẳng tắp đã sắp đi xa của Tống Lan, cậu ấy rất tốt, rời khỏi đây cậu ấy vui hơn ai hết chứ nói. Lời này của Tống Lan nghe có vẻ oán hận, khó hiểu Tô Linh đang nghe thấy lại cảm thấy buồn cười. Nói thật, lắm lúc cô cảm thấy còn hâm mộ Hạ Đình hơn Tống Lan, cô gái kia sống quá tiêu sái, cho dù bản thân ở trong hoàn cảnh không tốt. So với Phương Dĩnh, người so với người thật sự là quá khác nhau, Tô Linh đang không khỏi thở dài thành tiếng, cháu thấy căn phòng này thế nào? Cha Tống kiểm tra khắp nơi cảm thấy tốt rồi mới quay qua hỏi ý cô gái nhỏ bên cạnh. Hạ Đình cũng nhìn một lượt, còn không quên ra ban công nhỏ bên cạnh căn phòng rộng 20 thước vuông, vừa đẹp cho một cô gái như cô, trong lòng thật sự ưng ý. Quan trọng nhất là nơi này an ninh tốt, gần trụ sở văn học, nơi sẽ phát lương cho Hạ Đình, nuôi sống cô có lẽ là suốt quãng thời gian sau đó nếu không có gì sai lầm xảy ra. Từ trên ban công Hạ Đình còn có thể nhìn thấy con sông đã chảy qua thành phố nơi cô lớn lên. Không ngoại lệ nơi này cũng là nơi được con sông chiếu cố. Không chỉ vậy, giao thông xung quanh thuận tiện lại không tốn nhiều thời gian để đến những nơi cần thiết cho cuộc sống của cô. Tất cả đều rất tốt theo cảm nhận hiện tại của Hạ Đình. Quan trọng là giá cả không đến nỗi nào. Cháu cảm thấy tốt lắm ạ. À. Cô quay lại vừa cười vừa gật đầu với cha Tống. Để tỏ vẻ bản thân yêu thích nơi này, Hạ Đình còn nói, cháu có thể đóng tiền nhà một lần cho ba năm luôn ạ. À. Cháu không sợ giữa đường có vấn đề à. Cha Tống nghe cô nói vậy thì nhíu mày, có lẽ ông cảm thấy quyết định này của Hạ Đình, một cô gái nhỏ mồ hôi chưa biết giàu có bao nhiêu có vẻ quá hấp tấp, cuộc sống sau này không nói trước được lúc nào sẽ cần đến tiền mà khoản chi phí 3 năm này không hề nhỏ chút nào, cho nên ông nghiêm giọng, lại bộ mặt mày cứng trắng hỏi lại, cháu tin tưởng chú,
chủ nhà là bạn của chú, vấn đề an toàn là có thể đảm bảo. Ngoài ra, cháu nếu thật đóng luôn 3 năm thì chú sẽ kêu cậu ta giảm cho cháu 5%. Cháu gái, sống một mình bên ngoài rất cần đồng tiền phòng thân, phàm khi quyết định chuyện gì cũng nên suy nghĩ cẩn thận. Đừng vội vàng hấp tấp cho dù bề ngoài nhìn nó rất tốt biết không. Hà Đình biết ông quan tâm cô cho nên nghiêm túc nghe ông nói hết rồi mới trịnh trọng gật đầu. Cô bé, thấy cháu đã có chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ như vậy chú cũng yên tâm. Tự tin lên, cuộc sống sẽ không bạc đãi những người có chuẩn bị trước như chúng ta. Cha Tống hài lòng với thái độ của cô gái nhỏ chỉ bằng tuổi con gái mình, vừa cười hiền vừa vỗ nhẹ đầu cô ân cần nói. Cháu biết, Hà Đình cười đáp lại. Sau khi bàn giao mọi thứ hoàn tất cha Tống mới rời đi. Để lại hạ định một mình với căn phòng mới thuê không hoàn toàn là trống trải. Trong phòng có sẵn một cái giường nhưng chưa có chăn nệm cùng một cái bàn học bằng gỗ có cả kệ đựng sách. Có lẽ là do người trước để lại do lười mang đi vì nó quá công kênh. Hạ định kiểm tra chiếc giường, thấy nó vẫn còn rất tốt, có lẽ không cần phiền phức đổi cái mới nữa. Bàn học cũng để lại luôn nhưng cô không định dùng nó làm nơi làm việc của mình. Căn phòng này có vẻ là mới xây dựng được một hai năm nên toilet không bị ố vàng mà sạch sẽ sáng bóng. Trong phòng không có nhiều vết tích do người trước để lại khiến người khó chịu. Tường phòng màu trắng đặc biệt sáng sủa. Căn phòng nằm ở ngoài cùng tầng 2 của căn nhà nên có ban công rộng 1 mét và hai cái cửa sổ. Giá tiền thật ra không hề rẻ nhưng Hạ Đình đã chuẩn bị sẵn từ trước nên cô cảm thấy mình có thể chi trả được một lần 3 năm. Cộng thêm tiền nhuận bút, không đến nỗi không có dư. Ít nhất 3 năm này cô không cần lo tiền nhà. Nhưng đây là số tiền lớn cuối cùng của Hạ Đình rồi nên sau này cô phải cố gắng hơn nữa mới có thể sống thoải mái được. Có điều cô không sợ, nghèo đói cũng không bằng tự do thoải mái làm điều mình muốn. Hạ Đình sơ sơ tẩy rửa căn phòng rồi mới khóa cửa đi mua thêm nội thất cho nó. Chăn nệm, bàn ghế và vài vật dụng nhà bếp, tất cả đều cần phải mua mới vì cô không hề mang theo thứ gì ngoại quần áo, đồ dùng cá nhân và tài liệu có liên quan đến công việc cùng một số thứ quan trọng. Loay hoay một hồi trời đã ngã về đêm. Hà Đình nhìn căn phòng đã xem như có đủ những thứ cần thiết, là dáng vẻ nên có cho một nơi ở tốt, qua loa ăn một gói mì rồi leo ngay lên nệm giường mới toanh đi ngủ rồi. Chuyện mai để mai tính, hiện tại cô chỉ muốn ngủ một giấc cho một ngày mệt mỏi. So với Hà Đình, Tống Lan ở nhà lại không được đi ngủ sớm. Đơn giản là bởi vì vụ việc sáng nay cô đánh Phương Dĩnh. Đối với việc này mẹ Tống không nói gì nhiều. Bà xử lý mọi chuyện cực kỳ bá đạo cho dù cha mẹ Phương mới đầu có hung dữ cỡ nào. Sau đó đều bị bà hành động thỏa đáng giải quyết rồi. Thời điểm này tính cách đám học sinh bọn họ chưa hoàn thiện trên suy nghĩ của người lớn, lâu lâu xảy ra đánh lộn đánh lạo không hề hiếm thấy. Đó là nếu không tính đến thái độ của Tống Lan lúc đó. Dù vậy sau khi giải quyết xong vấn đề bồi thường cho Phương Dĩnh thì Tống Lan chỉ bị cấm túc 3 ngày ở nhà không được đến trường là xong rồi. Nhưng chuyện riêng của nhà họ thì chưa có giải quyết xong. Cho dù mẹ Tống ra tay quyết liệt chấn áp quần hùng. Tống Lan không cần sợ bị đuổi học nhưng cô nàng vẫn kiên quyết chuyển trường. Mẹ Tống mới nghe thì sững người một chút, nhưng khó hiểu là sau đó bà không hề có thái độ gì giống như không đồng tình với ý nghĩ nghe có phần bồng bột của Tống Lan cả. Có điều bà lại nghiêm khắc tỏ vẻ bản thân không giải quyết được, phải đợi cha Tống về rồi nói sau. Kết quả là hai mẹ con Tống Lan đợi đến 9 giờ đêm. 9 giờ, cha Tống mới phong trần mệt mỏi về đến nhà. Hai mẹ con các người đang đợi tôi đấy a. À. Cha Tống thấy đèn phòng khách sáng trưng. Còn có hai đôi mắt đang nhìn ông chầm chầm thì trước là giật mình một cái, sau đó điềm nhiên hỏi. Mẹ Tống đi tới giúp ông cầm túi và áo khoác, đợi ông ngồi xuống ghế đối diện Tống Lan, bản thân cũng an vị giữa hai người trên một cái ghế khác rồi mới nói, Tống Lan hôm nay đánh một cô bé của lớp khác đến răng rơi đầy đất. Tống Lan có hơi trận mắt vì cách miêu tả quá mức chuẩn xác lại thô bạo của mẹ Tống nhưng cô lại không thể phản bác nổi. Cha Tống mới nghe thì tỏ vẻ bất ngờ lắm. Sau khi phản ứng lại ông lập tức cho cô một cái ánh mắt tán thưởng khiến mẹ Tống không khỏi bất đắc đĩ đạp cho ông một cái vì tội không chịu nghiêm túc. Ngẫm lại nếu không có mẹ Tống thì Tống Lan có thể đã bị cha Tống nuôi dạy thành đại ca trùng trường rồi, cho dù bây giờ cũng không khác bao nhiêu cả. Con gái ông đánh người xong còn hùng hổ nói không muốn học ở đó nữa. Tôi xem nó là muốn theo cô bé đình đình kia đến thành phố bên cạnh. Ông nói xem. Mẹ Tống nói hết lời rồi im lặng đợi cha Tống bày tỏ thái độ. Tống Lan cũng không ngoại lệ. Cô ngược lại không thấy bất ngờ khi mẹ Tống có thể liên tưởng ý định của cô với sự ra đi của Đình Đình. Cô không đính chính mà chỉ im lặng nhìn cha Tống bày tỏ thái độ. Cha Tống nghe xong không có vỗ bàn đứng dậy mắng Tống Lan hành sự lỗ mãn mà kỳ quái im lặng trầm tư. Tống Lan
nếu có việc khó giải quyết thì chính là Tống Lan sẽ phải đi đến đó một mình. Mà một cô gái như cô, chẳng bằng giống Hạ Đình không cha không mẹ thì không nói, cha mẹ Tống chưa chắc an tâm để con gái mình một mình. Này đó là tâm lý của cha mẹ, rất dễ hiểu, hiếm lắm mới có người chịu để cho con cái mình tự lập sớm như vậy. Cha Tống trầm ngâm một chút rồi nhìn mẹ Tống nói với giọng điệu kỳ quái, thật ra tôi sớm tính nói với bà dự án mới tôi sắp nhận từ thành phố bên cạnh, nếu... Mà nhận thì có lẽ chúng ta phải di chuyển qua đó cho thuận tiện trong việc đi làm. Nói vậy nhưng hôm nay tôi vừa mới bàn giao xong với người ta rồi, tôi còn đang lo Tống Lan sẽ không chịu đi. Nếu nó không đi thì một là tôi chịu khó lái xe mấy tiếng đi về trong ngày, không thì tôi đi một mình còn bà mẹ con bà ở lại. Hai mẹ con Tống Lan bất ngờ cùng nhau im lặng khi nghe thấy lời này của cha Tống. Vậy giờ con đi thu dọn đồ đạc. Tống Lan sau một khắc tiếp thu kinh hỷ thì lập tức muốn đứng dậy chạy lên phòng gói ghém đồ đạc ngay cho nóng. Từ đá, mẹ Tống tức đến cười một phát vương tay bắt lấy Tống Lan kéo về ghế lại. Mẹ, bà con nói rồi kìa. Tống Lan tưởng bà không đồng ý thì lập tức trưng ra khuôn mặt đáng thương nhìn bà. Tôi có nói gì à? Cô trước ngồi xuống đi đã. Mẹ Tống thiếu điều muốn cốc vào đầu cô một cái. Tống Lan rụt cổ lại né tránh cái tay của bà còn không quên biểu đôi môi hồng nhưng vẫn chịu ngồi trở lại. Sắp tới là kỳ thi cuối năm của Lan Lan rồi, có thể đợi nó thi xong rồi mới đi không? Mẹ Tống nhìn chồng tỏ vẻ. Mẹ à, hiện tại đi mới tốt, qua bên trường mới vừa lúc có thể theo mọi người thi cuối năm. Nếu con thi tốt thì vừa lúc có thể khẳng định năng lực của con, còn dễ hòa nhập với bạn học mới, nhất định có thể ngay lập tức làm quen với môi trường học tập. Tống Lan vừa nghe thấy đã mở miệng thay bản thân nói chuyện, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mẹ Tống bị cô lời lẽ đường hoàng nói đến không sao phản bác được, cuối cùng bà chỉ biết trừng mắt nhìn cô im lặng trách mắng cô con gái con đứa chỉ biết hấp tấp hành sự lỗ mãn, không ra dáng gì cả. Tống Lan lập tức lè lưỡi rụt cổ về, với thành tích của Lan Lan thì có lẽ trường mới sẽ không ngại nhận con bé lúc này đâu, nhưng vẫn phải hỏi xem rồi mới quyết định được, ý của cha Tống chẳng khác nào đã chốt lại việc chuyển trường, không, là tỏ vẻ nhà họ quyết định sẽ chuyển đến thành phố kế bên sinh sống. Có lẽ là không có khả năng quay lại nơi này nữa rồi. Nên việc Tống Lan sẽ chuyển trường là điều chắc chắn. Mẹ Tống không phải có ý gì muốn phản đối việc này, nhưng bà vẫn có mối lo của bà. Lan Lan vừa mới đánh bạn học, hành kiểm nhất định bị ảnh hưởng. Thành tích nó tốt như vậy, tính tình có nóng nảy chút cũng không có vấn đề gì đâu. Cha Tống ngược lại không để ý chuyện này. Mẹ Tống nghe thấy chỉ biết lường chồng mình một cái nhưng bà biết ông không có nói sai. Các trường trung học hiện tại đều coi trọng thành tích. Vấn đề tâm tính có thể rèn dũa nhưng học vấn thì phải xem học sinh có thông minh hiếu học hay không. Với cả bà cảm thấy con bà chuyển trường cũng tốt. Ngôi trường kia nếu đã không mang đến tâm trạng thoải mái cho con bà học tập trưởng thành thì cưỡng ép ở lại không phải là chuyện tốt. Nhưng bà tỏ vẻ không ưa thái độ của cha Tống, không muốn tiếp tục nhìn hai cha con bọn họ nữa mà đứng dậy bỏ về phòng trước. Cha Tống nháy mắt đầy cưng chiều với Tống Lan đang cười lém lỉnh một cái, vừa sờ đầu cô nói, đứa nhỏ kia đã an bài tốt rồi, yêu ba nhất. Tống Lan lập tức cho ông một cái ông mãnh liệt, hai cha con nhão nhão dính dính thể hiện tình cha con thân thiết rồi cha Tống mới nối đuôi mẹ Tống đi về phòng. Tống Lan vì vụ đánh người kia mà bị nhà trường phạt nghỉ học ở nhà ba ngày để kiểm điểm bản thân. Kết quả trong ba ngày đó nhà họ Tống lại tàn bạo quả quyết trực tiếp đến trường tiến hành bàn giao thủ tục chuyển trường cho cô nàng luôn. Hành động ngoan độc này khiến cho lãnh đạo trường choáng váng không thôi, lập tức hỏi han nguyên nhân. Nói sau thì Tống Lan cũng là người có thành tích tốt nhất năm một. Đương nhiên họ phải quan tâm rồi, cha mẹ Tống chỉ nói do công việc của gia đình nhà họ rồi cứng trắng làm thủ tục thôi học cho Tống Lan ngay trong ngày. Tống Lan đang bị cấm túc ba ngày nên bên trường không có cơ hội câu thông với cô dù chỉ một chút, dù trong lòng họ biết chuyện này có lẽ là ván đã đóng thuyền rồi. Cứ thế, Tống Lan theo gia đình chuyển đến thành phố kế bên ngay sau hôm hạ định đi hai ngày. Mà cũng chính lúc đó tại sân bay thành phố, lục chiêu vừa hay sau vài ngày nháo loạn với gia đình rốt cuộc đã thành công về đến Hoa Quốc. Thời điểm Hạ Đình xảy ra chuyện hắn đã muốn về ngay rồi nhưng không thể. Kết quả một hồi trễ nãy là ba ngày sau hắn mới lên được máy bay. Nhưng khiến người tuyệt vọng chính là, cô gái nhỏ không thấy nữa. Lục Chiêu không có thời gian đi tính toán với gã đàn ông kia. Hắn lập tức chạy đến trường hỏi địa chỉ nhà Tống Lan. Kết quả lại nhận được tin tức tương tự, Tống Lan đã chuyển trường. Lục Chiêu đứng sững người giữa cái nắng chói chang nơi thành phố phía Nam Hoa Quốc. Tay cầm điện thoại không ngừng bấm gọi đi số máy kia nhưng không ngoại lệ vẫn chỉ nhận được những âm thanh máy móc lạnh băng khiến
hắn hận bản thân hiện tại không có năng lực tiếp tục dành thời gian để ở lại Hoa Quốc tìm kiếm cô gái nhỏ chứ chẳng nói là ngay lập tức tìm thấy người. Càng giận cô không giữ đúng lời hứa, nhẫn tâm nhắc liên lạc với hắn, làm sao cô có thể vô tình như vậy? Hà Đình nếu biết bản thân bị người con trai oán hận là bội ước thì nhất định sẽ hô lên oan uổng lắm. Cô đứng bên lan can ngăn cách bản thân với dòng sông trước mặt, nhìn sóng nước êm đềm bên dưới mà bất lực vạn phần. Nửa tiếng trước, ba ngày sau khi chuyển đến thành phố này Hạ Đình dành hết thời gian ổn thỏa nơi ở cùng công việc sau này với bên nhà xuất bản. Rốt cuộc mới có thời gian ra ngoài thăm thú xung quanh. Thời điểm đi đến bờ sông, nhìn khung cảnh có phần quen thuộc trước mặt cô bỗng giật mình nhận ra, bản thân nhất thời đã quên mất người con trai bên kia bán cầu mất rồi. Bối rối ngừng lại bên cạnh rào trắng. Hạ Đình vội vàng móc điện thoại ra mở nguồn, với một cái đập đá chỉ có thể nghe gọi không có nhiều cảm giác tồn tại Hạ Đình thật sự là một chút đều không nhớ. Trước đây cũng không có nhiều người gọi cho cô cho nên cô càng, Hạ Đình thật sự lúng cuốn tay chân. Thời điểm màn hình sáng lên, Hạ Đình bất giác thở ra một hơi, nhưng chưa đợi cô cắn răng nhịn đau quyết định thực hiện một cuộc gọi quốc tế cực tốn tiền thì, bóp, cộc, 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 bụng, một loạt sự tình xuất hiện. Hạ Đình đờ người ra nhìn mặt sông vừa bị cô gián tiếp dùng điện thoại khuấy đảo một cái, lại đã nhanh chóng trở nên phẳng lặng trở lại, không khỏi sững sờ thật lâu, a à chết rồi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Tôi không cố ý đâu, bên tai lập tức vang lên tiếng hối lỗi không ngừng nhưng Hạ Đình cứ giống như khúc gỗ không chút động đậy nhúc nhích nhìn chầm chầm mặt sông, trong đầu lại không ngừng nhảy số, tôi thật sự xin lỗi. Điện thoại của bạn bao nhiêu tiền tôi đền cho bạn? Tôi thật tình là không có cố ý đâu, người kia thấy cô thương tâm tuyệt vọng như vậy thì càng thêm bối rối, tiếp tục lúng cuốn bày tỏ thái độ. Hà Đình sau khi nghĩ nát óc vẫn không thể nhớ được hoàn chỉnh tất cả những con số tạo nên số điện thoại của người con trai kia rốt cuộc đã tuyệt vọng tuyên bố bỏ cuộc. Phải chăng ông trời thật sự thích trêu người như vậy? Cứ phải cho bọn họ thử thách lớn hơn nữa. Nếu không tại sao cái tình huống này có thể xảy ra được cơ chứ? Cô có xui xẻo như thế à? Không, có lẽ cô có xui xẻo như thế thật. Hà Đình tuyệt vọng cúi đầu kiểm điểm bản thân, bạn gì ơi, à, Hà Đình bị đẩy nhẹ một cái theo bản năng đáp lại một tiếng, đồng thời cô quay đầu qua nhìn người con gái mặc trang phục thể thao, rõ ràng là đang chạy bộ nhưng lại vô tình va phải cô, dẫn đến, xin lỗi. Tôi không phải cố ý, điện thoại của bạn bao nhiêu tiền tôi lập tức đền cho bạn, tôi thật sự xin lỗi, cô gái kia thấy cô nhìn qua thì lúng cuốn lại nói một tràng lời xin lỗi. Hà Đình đang trong trạng thái chưa hồi thần được nghe cô nàng nói vậy thì buộc miệng nói, 500, à không, 1 ngàn. Cô gái kia không biết vì nguyên nhân gì, vừa nghe cô nói xong thì sững người tại chỗ. Thật ra không cần đâu, cái điện thoại kia cũ rồi, vừa hay cô giúp tôi đổi cái mới. Hà Đình lúc này đã hoàn hồn, bình tĩnh chỉnh lại lời nói mới rồi của mình. Không, không phải. Tôi nhất định sẽ bồi thường cho bạn, chỉ là tôi không nghĩ nó rẻ như vậy. Cô gái kia ngay lập tức tỏ ra ngượng ngùng nhìn cô nói, giá của nó trước đây còn rẻ hơn cơ. Nãy là tôi theo giá cả hiện tại khi mua mới để nói thôi. Hà Đình cũng thành thật đáp, cô nàng kia à lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Bên trong khó nói cô nàng không cảm thấy may mắn vì bản thân đụng phải một người thành thật. Nếu là người khác không xác định được có bị người ta chém đẹp hay không, tôi có thể đền cho bạn, nhưng là tôi không có mang theo tiền mặt lúc này. Nếu không, bạn theo tôi đến cột ATM, tôi rút tiền trả cho bạn. Thế nên thái độ của cô nàng đối với Hạ Đình càng tốt hơn, bày tỏ nói, Hạ Đình gần như đã chấp nhận hiện thực rồi, nhưng dù sao cũng là đối phương hại cô làm rớt điện thoại, cho dù cô có muốn đổi điện thoại thì vẫn có thể bán cái cũ kiếm mấy đồng chứ chưa nói bên trong có bao nhiêu thứ quan trọng với cô, đánh mất nó kiểu này cô có thể phải mất rất nhiều thời gian để tìm lại mọi thứ, còn có những thứ sợ rằng không thể tìm lại được nữa, cái mất đi thật sự là nói không hết được giá trị của nó, nhưng đối phương thật sự không phải cố ý. Cô còn có thể làm gì đây? Cho dù có bảo cô nàng xuống sông tìm cho cô thì chưa chắc mở được điện thoại lên, tìm thấy thứ cô muốn. Cho nên cô quyết định theo cô gái kia đi lấy tiền, sẵn tiện mau điện thoại mới luôn. Loay hoay một trận về đến nhà đã là 6 giờ tối. Hạ Đình lập tức bất ngờ khi nhìn thấy Tống Lan đang ngồi trước cửa nhà mình. Cô còn không tin mà dụi dụi mắt xem thử bản thân có phải bị ảo giác rồi không thì người ngồi kia đã phản ứng lại. Cậu đi đâu vậy? Điện thoại vẫn chưa mở lại à? Sao mình không gọi cho cậu được? Tống Lan nghe tiếng động lập tức ngẩng đầu lên, sau đó chạy tới hỏi. Ủa, cậu mới mua điện thoại mới à? Chẳng đợi Hà Đình đáp lời đã lại nghe cô nàng bất ngờ hô lên. Hà Đình bất giác nở nụ cười khổ nhưng không quên gật đầu, vào nhà rồi nói
mình nói cậu nghe, dù sao cũng đổi điện thoại, thôi thì đổi luôn số di động đi. Một bắt đầu mới trọn vẹn, Tống Lan không lý giải được biểu tình của Hạ Đình nên theo bản năng nói ra suy nghĩ của mình. Hạ Đình tay cầm nắm cửa khẽ khựng lại một chút rồi mới tiếp tục đẩy cửa bước vào phòng. Phía sau Tống Lan vẫn còn nói, mình cũng vừa mới đổi sim này, hả? Lần này Hạ Đình thật sự là bị cô nói đến không kịp trở tay, nghẹt mặt ra nhìn cô nàng vô thức hỏi lại, phòng này ổn đấy chứ, tự nhiên mình cũng muốn theo cậu ra ngoài sống quá, nhưng đảm bảo là không được rồi. Tống Lan nhất thời bị căn phòng của Hạ Đình thu hút nên không có để ý biểu tình và câu hỏi của cô, cậu nói cậu đổi số điện thoại luôn rồi hả? Đến khi Hạ Đình lên tiếng hỏi lần nữa cô nàng mới có phản ứng lại, nhưng ánh mắt cô nàng vẫn không ngừng nhìn nó khắp nơi, miệng thì bâng quơ đáp lời, đúng rồi. Quên nói cho cậu biết, mình chuyển trường đến thành phố này rồi, ngày mai sẽ bắt đầu đi học tại trường mới, cậu yên tâm, cả nhà mình đều đi, là do ba mình chuyển công tác đến đây, cho nên mình mới nói bắt đầu mới, cậu, vẻ mặt cậu là sao thế, Tống Lan nói một tràng dài nhưng không thấy Hạ Đình đáp lại như trong dự liệu, cô nàng khó hiểu nhìn lại thì lúc này mới nhận ra biểu tình của cô bạn thân không đúng mà càng thêm ngờ vực hỏi, Hạ Đình cười khổ không thôi. Nhưng cô vẫn không nhanh không chậm mà kể lại chuyện làm rơi điện thoại cho Tống Lan. Mới đầu Tống Lan không có hiểu việc này có ý nghĩa thế nào, còn nói không phải vừa khéo sao. Một lúc sau nhìn biểu tình càng thêm kỳ quặc của Hạ Đình cô mới nghiêm túc nhìn ngẫm lại vấn đề. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm à? Nhưng não cô bắt không cùng mạch với Hạ Đình, cuối cùng chịu thua nhìn cô hỏi. Hay, Hạ Đình bất lực thở dài một hơi. Bình thường thấy cô nàng thông minh nhanh nhạy lắm cơ mà, sao hôm nay lại chậm chạp thế không biết. Cô ảo não một hồi rồi vẫn cố nói, cậu thật sự không nhớ à. Cô nói xong nhận được vẫn là biểu tình mờ mịt của Tống Lan thì không khỏi cười khổ. Ánh mắt cô vô tình hướng về quả cầu thủy tinh được cô đặt trên bàn nhỏ gần đầu giường. Trong căn phòng không lớn nó lại trở thành trung tâm của ánh sáng. Chỉ cần cô bước vào phòng ánh mắt đầu tiên là nhìn đến nó trước nhất. Nếu cô kịp nhìn nó, nhớ đến người con trai kia sớm hơn thì, nếu cô vốn là muốn cắt đứt với hắn thì, nhưng mà cô không hề muốn vậy. Cho dù tương lại chưa biết thì tình đầu nào có dễ từ bỏ như thế, cô cũng có trong mong và ao ước của thiếu nữ mà, nhưng giờ nói gì đều đã muộn, tất cả chỉ đành phó mặt cho duyên phận, tổng lan theo ánh mắt cô nhìn đến, phải mất một lúc sau đôi mắt cô nàng mới mở lớn ra, miệng còn khoa trương mà há hốc thật lớn, nhớ ra rồi à, hạ đình thở dài nói, ừ, cậu không nói mình mém thì quên thật luôn đấy, nhưng cậu chẳng lẽ không nhớ số của cậu ta à, tổng lan vô thức nuốt nước miếng cười gượng nói. Khi nhìn thấy biểu tình như nuốt phải rùi của Hạ Đình thì cô nàng càng bối rối hơn. Nhưng một lúc sau Hạ Đình lại nghe cô nàng nói, dù sao chuyện cũng đã xảy ra. Mình thấy cậu thuận theo việc này có thể quên luôn lời hứa kia là được rồi. Nếu 5 năm sau mà cậu ta còn có thể tìm ra cậu thì lại tính sau đi. Cô nàng tuy nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ, làm có dễ tìm thấy một người giữa biển trời rộng lớn này chứ. Có điều cô lại không tin tưởng vào 5 năm kia, cho dù hai người họ vẫn còn liên lạc thì cũng chưa chắc duy trì được. Hạ Đình sao phải phí hoài thời gian lâu như vậy để chờ đợi một người có khả năng sẽ quên cô nhanh thôi kia chứ? Lỡ như trong năm năm này Hạ Đình tìm thấy tình yêu mới tốt hơn thì sao? Đối với cô, Hạ Đình tốt mới là quan trọng nhất. Hạ Đình nghe cô nàng nói, lòng sao không hiểu ý nghĩ của cô nàng. Nhưng cô ngoài cười khổ thì vẫn chỉ có cười khổ mà thôi. Hiện tại nói gì đều không thể thay đổi hiện thực. Cô không cần phải đôi co với Tống Lan vì việc này làm gì. Năm năm. Cho dù người con trai kia còn nhớ cô nhưng hắn đi đâu tìm cô đây, không phải Hạ Đình không hiểu cái khó của việc này, nhưng như vậy thì sao chứ, cô chỉ cần thực hiện đúng lời hứa của mình thôi. Nếu có một ngày hắn quay lại, còn tìm được cô thì, Hạ Đình không thể làm được gì để thay đổi hiện thực, Lục Chiêu không phải cũng mang theo bất lực như vậy trở về Pháp hay sao, nhưng so với Hạ Đình, người con trai tỏ vẻ bản thân nhất định sẽ không từ bỏ, dù sao họ vẫn còn 5 năm, nhìn con siêu anh hùng mất tấm khiên trên tủ. Lục Chiêu chỉ hy vọng duyên phận của họ chưa tận, tự như tấm khiên kia vẫn còn ở trên người cô gái nhỏ, chỉ cần cô đừng quên hắn. Không, cho dù cô có quên, cho dù cô có người khác, chỉ cần hắn tìm được cô, hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả mang cô trở lại bên cạnh mình. Năm năm sau, nơi căn phòng nhỏ chỉ rộng chừng 20 mét vuông nhưng vừa đủ cho một cô gái nhỏ sinh hoạt. Trước chiếc laptop đang mở, Lúc này bên trên hiển thị một trang văn học mạng khá có tiếng của Hoa Quốc là một người con gái tuổi chừng 20 có hơn. Người con gái so với 5 năm trước đây thật ra không có nhiều thay đổi cho lắm. Nét chính chắn điềm tĩnh kia vẫn như ngày nào, thế nhưng ngũ quan lại thành thục hơn, càng thêm
bỗng nhiên màn hình hiện lên một giao diện mới không quá chiếm chỗ có biểu tượng hình con chim cánh cục chèn ở phía trên trang web kia thu hút sự chú ý của Hạ Đình. Lúc va đàn, tôi hay tin rồi, chúc mừng tác, Hạ Đình nhướng mày lên, đôi tay nhanh nhẹn gõ lọc cọc trên bàn phím, sờ, bạn sẽ tới chứ, là một tiểu thuyết gia, có thể được xuất bản tác phẩm của mình thành sách là chuyện đáng để vui vẻ, đây lại là tác phẩm đầu tiên của Hạ Đình. Ngày ra mắt cô còn có một buổi ký tặng sách cho fan đến chúc mừng. Đối với độc giả trung thành đã ba năm, Hà Đình đương nhiên bày tỏ sự quan tâm, mong muốn có thể ký tặng đối phương một quyển sách. Lúc va đàn, khó mà nói, Hà Đình nhìn thấy lời này tuy có chút tiếc nuối vì có thể sẽ không gặp được độc giả trung thành nhưng lại không phải rất thất vọng. Ba năm qua họ chỉ ngẫu nhiên tán gẫu với nhau chứ chưa từng có giao lưu nhiều hơn. Ít nhất cô không biết đối phương là nam hay nữ dù thông qua lời lẽ của đối phương Hà Đình cho rằng y là nam. Nhưng một nam thích đọc tiểu thuyết nhẹ nhàng như vậy thật sự là không nhiều. Nhất là đối phương còn rảnh rỗi trò chuyện với cô, thế là cô nói, Sờ, tôi có thể gửi sách tặng bạn. Bên kia nhìn thấy câu này thì hơi ngừng một chút. Hạ Đình nghĩ cô biết nguyên nhân nên không có quá nhiều hy vọng vào câu trả lời của đối phương. Chỉ là không ngờ, lúc va đàn, nơi tôi sống rất xa, có khi sẽ ngốn đi rất nhiều tiền nhuận bút của tác đó. Hạ Đình lập tức nhướng mày lên. Đối phương nói vậy chính là nguyện ý đưa địa chỉ cho cô à. Nhưng nơi nào lại xa đến mức tốn kém như vậy? Chẳng lẽ, sơ, bạn ở nước ngoài, lúc va đàn, ừm, đối phương đáp ngay lập tức cũng chứng thực suy đoán của cô. Nhưng trước khi cô kịp nói gì thì đối phương đã lại nói, lúc va đàn, có khi tôi có thể đến được, Hạ Đình giật mình thật sự. Nếu trước khi biết đối phương ở nước ngoài thì Hạ Đình sẽ không có bất ngờ còn lập tức hoan nghênh liền. Nhưng cô nhớ đến câu trả lời ở phía trên của đối phương, lập tức gõ chữ, sơ, thuận tiện thì đến. Không được tôi vẫn có thể gửi sách cho bạn. Lúc va đàn, ừm, tin tin tin. Đúng lúc này điện thoại của Hà Đình vang lên tiếng chuông dồn dập. Hà Đình đứng dậy đi về phía tủ nhỏ bên cạnh giường, nơi có quả cầu thủy tinh vẫn luôn ngự trị ở nơi đó năm năm nay thuận tiện vương tay vuốt nhẹ đỉnh đầu hình tròn của nó. Cô trước tiên rút dây sạc ra rồi mới bắt điện thoại. Alo, đình đình. Đố cậu biết mình đang ở đâu đó. Cô vừa bắt máy đối phương ở bên kia đã gào lên khiến cô bất giác đưa điện thoại ra xa. Cậu tốn cứ quốc tế chỉ để nói như vậy thôi sao? Hạ Đình đương nhiên cảm nhận được phấn khích của cô nàng nhưng vẫn bất đắc dĩ hỏi. Chút tiền này mình chẳng ngại. Đúng rồi, cậu mau đoán đi. Cậu đã biết cứ quốc tế tốn tiền thì đừng tốn thời gian nữa. Hạ Đình mém thì bật cười với khả năng tự vã của cô nàng Tống Lan. Nhưng mà cô vẫn nói, làm sao mình đoán được? Cậu không phải đang ở Anh sao? Tống Lan đúng như dự định sau khi học xong cao trung thì đến Anh du học, bất giác đã đi được hai năm rồi. Hiện tại cô nàng không ở anh thì ở đâu được, như vậy thì mình đánh đố cậu làm gì, đương nhiên là mình không phải đang ở anh nữa. Hà Đình dù không thấy nhưng qua ngữ khí cô có thể nghe ra được cô nàng đang cười nhạo mình, có điều cô thật sự là không có năng khiếu trong việc đoán mò. Cô bỗng nhiên bất giác nhìn đến ngọn tháp bên trong quả cầu thủy tinh bên cạnh, đùa đùa cười nói, không phải cậu đang ở Pháp đấy chứ. Cụ thể hơn là đang đứng dưới tháp Eiffel, bên kia nín thinh ngay làm Hà Đình bật cười. Nhưng sau đó cô không khỏi sửng sốt khi nhận thức được cái gì. Không phải cô đoán đúng rồi chứ. Cậu đừng nói mình đoán đúng rồi nha. Hạ Đình cười gượng gạo, cố gắng vớt vát nói. Có phải cậu lại đang ông quả cầu chết tiệt kia mà nhớ người không? Giọng Tống Lan có phần nghiến răng nghiến lời khiến Hạ Đình cười khổ không thôi. Mình chỉ cần đưa mắt một cái là thấy có được hay không. Hạ Đình bất đắc dĩ nói dù trong lòng vẫn còn bàng hoàng vì suy đoán của chính mình. Cậu đang ở đó thật đấy a. À? Ừm. Tống Lan yếu siêu đáp lại chọc cho Hạ Đình dù đang chấn động cũng phải bật cười. Sao lại đến Paris rồi vậy? Hạ Đình cười hỏi. Hoạt động của trường. Đi một ngày một đêm thôi. Tống Lan ở bên kia đáp. Hạ Đình còn chưa kịp hỏi đã nghe cô nàng quái dị nói. Cậu nói xem, mình có khả năng đụng độ cậu ta ở đây hay không? Lần này đến lượt Hạ Đình lặng thinh. Thật ra mình rất muốn xem cậu ta có thể nhận ra mình giữa biển người này không? Rồi cậu định làm gì? Hạ Đình cười khổ hỏi. Nếu tâm trạng mình vui... Nếu cậu ta dò hỏi cậu ở nơi nào thì mình sẽ nói cho anh ta nghe. Tống Lan cười cười, mắt nhìn tháp Eiffel cao ngất trước mặt, chiếc cầm như được gọt đẻo tinh tế dương cao lên đầy kiêu ngạo. Bên trong lời nói lại đầy vẻ ban ơn khiến Hạ Đình bất đắc dĩ lại không biết nên nói sao với cô nàng. Cô không ngốc nghếch mà cho rằng cô nàng có thiện ý đâu. Mấy năm nay cô nàng chưa từng ngừng kêu cô hãy mau quên người con trai kia đi kìa. Cô nàng một chút đều không có ý thức được mỗi lần cô nàng nhắc đến còn không phải là đang gợi lên nỗi nhớ của cô với người ta, cứ như vậy mà nói tận 
cô nàng nói đến đây cũng không đợi hạ định nói gì đã cúp máy, đến nhanh, đi cũng nhanh như vậy đó, hệt như một cơn gió khiến hạ định bất lực không thôi, rốt cuộc thì mục đích cô nàng gọi cho cô là gì đâu, hạ định nhìn chầm chầm điện thoại một hồi mới lắc đầu đặt nó xuống rồi trở lại trước máy tính, lúc va đàn, tôi phải đi rồi, tin nhắn này đến lúc hạ định đang nói chuyện với tống lan. Cô ngồi ở trên giường vẫn là nhìn tới nhưng không có đi lại trả lời. Mấy năm nay Hạ Đình đối với những mối quan hệ xung quanh mình đều là dùng thái độ không mặn không nhạt như vậy để đối đại chứ chưa nói cô còn ít ra ngoài. Một phần vì nghề nghiệp, phần nhiều cô không phải loại người thích xã giao mà điều kiện bản thân còn không đủ để cô có thể thuận lợi có được những mối quan hệ thân thiết hơn. Ngôn tình nữ phụ, lúc này tâm tư của cô đã bay đến nơi nào? Cứ như vậy ngồi ngốc trên ghế, lưng thả lỏng dựa hẳn ra sau. Bần quê nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài ban công, thật lâu sau đó cô vô thức đưa tay lên ngực áo, từ bên trong móc ra một cái khiên. So với năm năm trước, cái khiên này lại càng cũ kỹ hơn, góc cạnh trở nên sáng bóng vì bị ma sát quá nhiều theo năm tháng. Lục chiêu, năm năm rồi đấy, tôi chưa quên. Còn cậu thì sao? Môi mềm khẽ mấp máy vài tiếng thỏ thẻ. Đây là trường đại học Eiffel, bởi vì nó nằm ngay bên cạnh tháp Eiffel nên khi sáng lập nó hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường đã dùng luôn tên của ngọn tháp bên cạnh làm tên của nó. Trường Đại học Eiffel có thể xem là một trong những trường đại học lớn nhất Paris. Xét về sự lâu đời thì nó lại đứng thứ nhất. Đã đến Paris mà không đến đây là uổng phí đấy. Người hướng dẫn của nhóm sinh viên xuất thân từ Anh Quốc vừa đi vừa nói, giọng điệu dí dỏm khiến đám người phía sau cười vang. Trai Pháp có bằng trai nước ta không? Một người nào đó bỗng gào lên hỏi. Ngay lập tức trước lấy một đám tiếng cười nữa, chưa nói cái khác, mỗi nước đều có vẻ đẹp riêng, sao mà so sánh được, nhưng cái này phải để mọi người tự nghiệm chứng không phải có độ tin cậy hơn hay sao, người hướng dẫn thần bí nói, ồ, đám đông hưởng ứng mà kinh hô theo, Tổng Lan không khỏi đưa mắt nhìn quanh, cô nàng từ thời trung học đã ấp ủ tâm tư muốn tìm một anh Tây để yêu đương, ở anh cô đã thấy không ít những anh chàng cao to đẹp trai gốc anh hoặc là gốc khác đều có nhưng lại chưa nhìn trúng anh nào. Ngược lại bản thân cô được khá nhiều người để ý, dù vậy Tống Lan chưa từng tùy tiện quen với ai, không biết ở đây cô có thể gặp được anh nào. Phía trước là sân bóng rổ của trường, ngôi trường này đặc biệt ưa chuộng bóng rổ nên sân bóng của nó cũng đặc biệt lớn. Không có lúc nào là không có người ở nơi này đánh bóng rổ, đây chính là nơi tụ họp nhiều trai pháp nhất đó. Người dẫn đoàn trong lúc Tống Lan lơ tơ mơ đã dẫn bọn họ đến trước sân bóng rổ của trường, giọng điệu hào hứng thấy rõ lại còn không quên hề hước nói. Ồ! Hôm nay có trận bóng lớn nhỉ, bỗng nhiên anh ta kêu lên kinh ngạc. Nói là trận lớn chứ thật ra nó chỉ là trận đánh giao hữu bình thường hay diễn ra trong môi trường này mà thôi. Có điều lúc này xung quanh sân bóng tụ tập rất nhiều người vây xem nên mới khiến đám người lạ nước lạ cái như họ bị nhầm lẫn. Nhưng dù vậy nó vẫn rất vừa ý đám người. Sau khi lượng gần nửa vòng sân họ mới chen chân được vào một chỗ rộng thoáng, có thể quan sát được trận đấu đang diễn ra ở trung tâm sân bóng. Tổng Lan Thân là con gái châu Á. Cho dù thân hình đã là nổi bật trong đám nữ sinh phương Đông thì ở đây cô vẫn thấp lè tè. May mắn bình thường nhân duyên của cô nàng tốt lại còn xinh đẹp nên lúc này cô được đám nam sinh bên cạnh ưu tiên đưa đến chỗ tốt nhất để nhìn xem. Lúc này trong sân đang diễn ra một trận đối đầu một một khá gây cấn. Kết quả của trận này là bên đỏ chiến thắng với một cú úp rổ trên cao đầy ngoạn mục khiến đám đông xung quanh vỗ tay tung hô rầm rầm. Thế nhưng Tống Lan bất ngờ lại không có tâm tình giống như họ. Bởi vì cô nhìn thấy... Phản ứng đầu tiên của Tống Lan là quay đầu định chuồng đi, nhưng giây tiếp theo cô lại nghĩ, chắc gì đối phương nhận ra cô sau tận 5 năm, người con trai kia 5 năm chỉ có càng thêm đẹp trai cao to, hột mòn nam tính đầy mình, khuôn mặt càng cương nghị lạnh lùng ít cười, Tống Lan không quá bất ngờ khi hắn không hề giống như lúc ở Hoa Quốc, nhưng còn Tống Lan cô đâu. Mái tóc dài gợn sống, thân hình phát dục hoàn toàn trước nhô sau vĩnh, ngũ quan thuần thuộc nữ tánh lại thiếu đi cái vẻ con nít ngày xưa. So với năm năm trước là không hề có nhiều điểm tương đồng, có khi Hạ Đình đứng ở đây lúc này dám chắc sẽ bị người con trai nếu có vô ý nhìn đến sẽ nhận ra ngay chứ cô thì. À, trong lúc Tống Lan đang phân vân giữa chạy hay không thì phía trong sân bóng đã xảy ra biến cố khiến đám người bạn hoàng hô lên. Nam sinh vừa mới có một cú úp rổ ba điểm tuyệt đẹp đang cùng một người nữa xảy ra tình huống tương tự lúc nãy nhưng vị trí đã đảo ngược, trở thành hắn thủ người kia công. Ấy thế mà đang trong lúc gây cấn thế này hắn lại làm ra một sai lầm không thể tin nổi khiến đám người kinh hô thành tiếng. Mắt thấy rổ nhà sắp bị thủng, người trong đội không ngừng hô lớn cái tên mà dù là người lạ như họ đều có thể nhận ra đó là đang gọi người con trai kia. Ý đồ muốn đánh thức
mục tiêu của hắn chỉ có một, đó là hướng về phía người con gái đang đứng trong đám người nữa quay lưng về phía hắn giống như đang tính chạy mất còn không quên hét lớn. Vác đang. Cậu chạy đi đâu, chết tiệt thằng nhãi này. Bình thường có thấy chú mày hào hứng với gái gú bao giờ, sao lúc này lại thế, ây. Thất sắc, lục chiêu bỏ lại tiếng gọi ý ới bên tai, tự như một quả tên lửa lao đến ngoài sân bóng. Chẳng mấy chốc hắn đã tiếp cận người con gái ở trong mắt hắn hiện tại có chút khác so với 5 năm trước nhưng hắn không thể nhận nhầm hay không nhận ra được. Tống Lan bị tiếng hô lớn của hắn dọa cho nhảy dựng, mém chút là bất chấp tất cả tung người bỏ chạy. Nhưng giây sau đó cô bỗng nhiên nghĩ, mắc gì mình phải chạy nhỉ, cô có làm cái gì mà phải chột dạ. Trong một phút đắn đo như vậy Tống Lan lại để cho mình bị người con trai kia bắt được. Tống Lan bởi vì cái tên là Lục Chiêu dùng tiếng Trung để gọi cho nên không ai nghe được hắn là đang gọi người nào. Cho đến lúc hắn nắm lấy vai Tống Lan xoay người cô lại đám đông mới biết hắn đang gọi ai. Athena, cậu quen anh chàng đẹp trai này à? Một cô bạn trong nhóm hai mắt sáng lấp lánh miệng thì hỏi Tống Lan nhưng lại nhìn Lục Chiêu chầm chầm như mèo thấy mở. Tống Lan trong lòng điều chỉnh tâm lý ổn thỏa rồi mới nhìn người con trai cất giọng khinh khỉnh nói, hay, Lục Chiêu, trái đất quả là tròn, vậy mà để cho tôi gặp cậu ở đây. Lục chiêu nhìn cô nàng nay lại càng so với hắn thấp hơn gần 20cm nhưng vẫn độc mồm độc miệng như vậy nhất thời căm nín. Nhưng không thể không nói, một tống lan thế này khiến cho hắn cảm giác như trở lại 5 năm trước, thân thiết đến lạ. Hơn cả là, bắt gặp tống lan, không phải hắn có thể, trái tim lục chiêu đập bịch bịch không ngừng dù ngoài mặt hắn không có nhiều biểu hiện, chỉ có ánh mắt luôn nhìn chầm chầm tống lan, tránh cho cô nàng một khắc sau bỏ chạy mất, ấy khoan. Tống Lan mắt thấy Lục Chiêu há miệng muốn nói gì thì vội đưa tay lên ngăn lại, dưới ánh mắt đầy hoài nghi của hắn Tống Lan nói, không phải cậu đang có trận đấu à, sẽ có người thay thế tôi, không thì không đánh nữa là được, Lục Chiêu ngược lại hờ hững đáp, Tống Lan nghe mà trận cả mắt, cậu gấp cái gì chứ, cô nàng bất lực không thôi, tôi nghĩ cậu hiểu hơn ai hết tại sao tôi gấp, Lục Chiêu trầm giọng nhìn cô, thiếu điều muốn tiến hành nghiêm hình bức cung cô nàng xấu tính này để tìm cô gái nhỏ kia luôn, còn bảo hắn không gấp. Hắn gấp sắp chết rồi đây này, cậu, vác đan. Ai đấy, ô, cô gái phương đông này, vác đan. Bỏ trận đấu như vậy cũng phải có lý do chứ, nhưng nếu là để tán gái thì chúng tôi sẽ trọng lượng tha cho chú em. Tống Lan còn chưa nói xong thì một đám trai tay mang theo từng trận hốt mon nằm tính ập đến khiến cô nàng nghẹn lại lời muốn nói. May mắn đám bọn họ dùng tiếng Anh cho nên cô nàng có thể nghe hiểu, lại càng muốn biểu môi trận mắt. Không phải, là bạn thôi. Lục chiêu hất cái tay đang khoác trên vai mình xuống vừa đính chính. Ồ, vậy có thể giới thiệu cho anh em không? Một anh chàng chiều cao chẳng chút kém cạnh lục chiêu nhưng cơ bắp cuồn cuộn như sắp phá áo chui ra bỗng nhiên sáp đến bên cạnh tống lan khiến cô bị bất ngờ, theo bản năng lùi về sau một bước. Một giây sau cái eo đã bị người nắm trong tay khiến cô rùng mình cứng đờ một chút, nhưng lời nói tiếp theo của anh ta đã mạnh mẽ kéo ý thức của cô về. Eo thật nhỏ, anh chàng kia lớn mật sờ soạn eo hông cô còn không quên bình phẩm. Trong mắt thiếu điều bùng lên hai ngọn lưỡi nhìn chầm chầm Tống Lan không chớp mắt. Ấu, anh chàng bị một cú đá vào ống quyển của Tống Lan chọc cho là oai oái lên, tấm lưng cao lớn theo bản năng mà gập xuống. Nhưng đáng chết chính là hắn ta nhất định không chịu buông Tống Lan ra. Hung dữ vậy, bởi vì hắn cuối người nên tầm nhìn vừa lúc ngang ngửa Tống Lan, không biết sống chết mà phun ra một câu nữa. Bớt! Má trái anh chàng lập tức bị cô nàng nâng cùi trỏ lên giọng cho một cú. Lần này thì anh chàng chịu thả cô ra rồi. Đám người thấy Tống Lan mạnh mẽ vượt ngoài tưởng tượng như vậy thì trố mắt nhìn cô kinh ngạc không thôi. Lục Chiêu điềm nhiên nhìn mọi chuyện xảy ra, mắt thấy anh chàng kia bị đánh còn nhếch môi cười không tiếng động. Tống Lan nhìn anh chàng đang bụng mặt kia khẽ hất cầm khinh khỉnh nhìn hắn, một bộ kiêu ngạo lại khiến cho bao nhiêu người sáng mắt. So với những cô gái dịu dàng thì đàn ông phương Tây vẫn nhiều thích những cô gái mạnh mẽ hơn. Tống Lan vừa có sự nhỏ nhắn của cô gái phương Đông khiến người muốn che chở vừa có cái sự cá tính phóng khoáng của người phương Tây, sức hút này không phải mạnh bình thường. Ấy thế mà, Tống Lan vẫn là đã khinh thường người đàn ông kia. Cô em, có bạn trai chưa? Ke mân xoa xoa bên má vừa bị đánh vậy mà không có bị bầm lên như dự đoán của Tống Lan vừa nhìn cô ngã ngớn hỏi. Tống Lan không nói gì mà nhìn chầm chầm khuôn mặt điển trai của anh chàng. Được rồi, bữa sau tôi tạ lỗi với mọi người sau. Lục chiêu mắt thấy nên dừng thì lập tức lên tiếng chen vào nói với đám đồng đội hóng hớt xung quanh rồi mới quay qua nhìn Tống Lan, đi thôi, nói chuyện một chút, Tống Lan dời mắt qua nhìn Lục chiêu một cái thản nhiên sau đó hất cầm ra chiều hắn dẫn đường đi, Lục chiêu xem như hiểu rõ tính tình cô nàng, không nói gì
Carmen nghe gọi cũng không có quay đầu mà chỉ phất tay rồi theo hai người Lục Chiêu chạy mất. Lục Chiêu có vẻ không để ý Carmen theo cùng nên Tống Lan cũng không nói gì. Lục Chiêu dẫn Tống Lan đến một quán cà phê bên ngoài khuôn viên trường học. Vừa hay, từ nơi này họ có thể nhìn thấy toàn cảnh tháp Eiffel. Nhưng có lẽ vì vậy mà quán nhỏ này đặc biệt đông khách. May mắn là vẫn có bàn cho bọn họ ngồi. Tống Lan ngồi trước mặt hai người con trai cao lớn lại không chút hồi hộp mà nhìn họ chầm chầm, chẳng có phần rụt rè của cô gái đông phương chút nào. Lục Chiêu đã quen thì không nói, Carmen lại càng phát ra hứng thú đối với Tống Lan mà không ngừng xăm soi cô nàng. Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cả hai người đều đồng thời biến mất? Lục Chiêu vừa mở miệng Tống Lan đã hiểu tại sao hắn không sợ Carmen theo cùng. Nhìn anh chàng cao lớn, cơ bắp còn hơn Lục Chiêu nghệch mặt ra nhìn họ thì nội tâm Tống Lan không hiểu mà sinh ra thỏa mãn. Cô nói, chúng tôi chỉ đổi sim mà thôi, không đúng. Cả hai cùng biến mất khỏi thành phố. Lục Chiêu trầm mặt vạch trần lời nói dối của Tống Lan khiến cô nàng sửng sốt mà không kịp suy nghĩ đã bật thốt, sao cậu biết, Tống Lan nói rồi mới nhận ra mình nói hớ, nhưng cô vốn không định che giấu hắn nên không có chột dạ gì mà nhìn hắn, đợi hắn trả lời, tôi đã về Hoa Quốc sau khi cậu chuyển trường, Lục Chiêu lạnh mặt đáp, Tống Lan thật sự là bị lời này làm giật mình, làm sao cô ngờ được hắn lại, không phải cậu vì không thể liên lạc được với tụi này nên mới, nhìn nét mặt của Lục Chiêu, Tống Lan biết cô không cần lại hỏi nữa cũng biết sự thật chính là như vậy, xem ra hắn thật để tâm đến đình đình. Nếu vậy, năm đó sự việc vô tình bị Phương Dĩnh phanh phui cho cả trường đều biết, đình đình không tránh khỏi bị ép vào thế phải bị đuổi học, Tống Lan không lằn nhằn nữa mà bắt đầu kể chuyện năm đó. Sau cùng cô còn nói, đình đình không phải muốn cắt đứt liên lạc với cậu, điện thoại cậu ấy bị rớt xuống nước không tìm lại được nữa, còn tôi thì đổi sim, cậu không cần nhìn tôi như vậy. Tôi đổi rồi mới biết Đình Đình bị mất số cậu. Chuyện là thế, Tống Lan bị ánh mắt của Lục Chiêu làm cho không vui nên lập tức đính chính. Nhưng mà Lục Chiêu vẫn không hoàn toàn tin tưởng Tống Lan. Cô nàng nhất định ở bên cạnh đốc thúc cô gái nhỏ kia không ít lời. Đừng trách hắn nghĩ không tốt cho cô, bởi vì hắn rất hiểu cái cô nàng độc mồm độc miệng còn cuồng bạn này. Phạm là chuyện gì liên quan đến hạ hạ cô nàng đều rất để ý, đối với hắn lại càng khắc khe. Nếu cả hai không phải cố tình... Vậy cậu nói cho tôi biết hiện tại cậu ấy đang ở đâu đi? Ngôn tình hài, Lục Chiêu trực tiếp đánh phủ đầu nói. Không phải cậu nói giữa hai người các cậu rất có duyên với nhau hay sao? Tổng Lan không trả lời ngược lại còn nói, ánh mắt nhìn hắn đầy khiêu khích. Sắc mặt Lục Chiêu trầm xuống thấy rõ. Chân mày anh Tuấn nhíu lại trông cực kỳ sắc bén nhìn Tổng Lan chầm chầm. Cậu nói 5 năm sau quay lại tìm cậu ấy. Chẳng lẽ chỉ vì mất liên lạc mà cậu từ bỏ không quay về luôn? Tổng Lan không thèm để ý uy hiếp của hắn còn tiếp tục nói. Câu câu đều là nghi ngờ hắn, có người đàn ông nào chịu nổi, cậu không cần phải khích tôi. Mấy năm nay Lục Chiêu mỗi khi có thời gian đều trở lại Hoa Quốc một lần, chưa từng từ bỏ tìm kiếm Hạ Đình. Nhưng chính là hắn tìm không thấy người, lắm lúc hắn cũng hoài nghi bản thân cùng cô gái nhỏ kia nhân duyên không dày như hắn nghĩ. Để cho hắn ở những thành phố từ gần đến xa nơi ở trước kia của cô tìm một lượt, tuy thời gian tìm kiếm không dài nhưng vẫn là không thể tình cờ nhìn thấy cô trên đường. Hôm nay chúng ta có thể gặp lại nhau ở đây, chứng tỏ chúng ta có duyên. Chẳng lẽ cậu không tự tin như vậy? Tổng Lan đối với lời hắn nói chỉ có nhún vai, còn nói tiếp, tôi có thể nói cho cậu chỉ có một chuyện. Đó là Đình Đình chưa từng quên cậu, cô không khỏi cười chê khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt người con trai lúc cô nói lời kia. Nhưng xem như cô đã từ bi lắm rồi, việc năm đó lục chiêu không chịu cố gắng mà vừa gọi đã rời khỏi hoa quốc Tổng Lan vẫn còn ghim lắm. Cho dù Lục Chiêu năm đó có vì tìm không thấy Đình Đình mà trở lại Hoa Quốc thì cô vẫn không muốn dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Tổng Lan một chút đều không hề nhớ trước đó cô nàng còn nói với Hạ Đình rằng nếu cô nàng vô tình gặp lại Lục Chiêu thì sẽ nói cho hắn biết nơi ở của cô. Cứ như vậy xoay Lục Chiêu mòng mòng một phen. Nhưng có một thứ duyên phận chính là cho dù Tổng Lan không nói, họ vẫn có thể tìm thấy nhau. Cô gái, cho tôi số điện thoại đi. Carmen làm người điếc nãy giờ mắt thấy hai người họ đã nói chuyện xong thì lập tức chen vào những người lên phía trước nhìn Tống Lan hỏi. Tại sao? Tống Lan điềm nhiên vô tội hỏi lại. Carmen cảm thấy bản thân nhất định là đã đá phải tắm sắt, nhưng như vậy càng kích phát ham muốn chinh phục của hắn. Tôi không yêu xa. Tống Lan lại không để ý vẻ cạn lời của hắn, đối với ánh mắt rạo rực ngọn lửa chinh phục của hắn thì dội cho một gáo nước lạnh vô tình đến thấu xương. Em không phải sinh viên trong nước, Carmen mặt mày ngờ nghệch không thôi. Tôi chỉ đến Pháp chơi thôi, lúc cô nói còn không quên nhướng mày lên nhìn Lục Chiêu ý n
ca men thật sự là bị tống lan chặn cho cứng họng. Lục chiêu không nỡ nhìn nên lên tiếng giúp hắn một chút. Hắn nói, cậu vẫn là đến anh du học à, tống lan nhướng mày nhìn hắn. Tuy cô không nói nhưng chẳng khác gì là đang thừa nhận chuyện này. Có điều anh với Pháp cũng không phải một nước, tống lan không muốn yêu xa thì vẫn thua thôi. Chỉ là cô không ngờ, ca men vừa nghe hai mắt lập tức sáng lên đầy khó hiểu. Tống lan trong lòng dân lên hoài nghi nhìn anh chàng. Ca men là người anh chính gốc. Không có gì sai lầm thì năm sau anh ta sẽ ra trường, Lục Chiêu giải đáp giúp Tống Lan. Ca men thật ra lớn hơn Lục Chiêu tận 2 tuổi nhưng bản tính lại trông như mãi chẳng lớn. Lục Chiêu hiểu hắn, một khi nhìn thấy thứ anh ta thích rồi thì hắn sẽ không ngần ngại mặt dày bám tới. Vậy đến lúc đó lại nói sau đi, Tống Lan không sao cả nhúng vai nói. Tôi phải về rồi, cô nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Bao giờ cậu trở lại anh, Lục Chiêu cũng đứng lên theo. Mai thôi. Tống Lan dẫn trước trời khỏi quán cà phê vừa đi vừa nói, cậu ở khách sạn nào tôi đưa cậu về. Nói sao thì đây cũng là địa bàn của hắn, đương nhiên phải làm tốt đạo chủ nhà. Về làm gì? Tôi đưa em đi chơi. Không phải còn một ngày nữa à, Carmen ở bên cạnh vừa nghe thì lập tức chen vào nói. Hai người Lan, chiêu khựng lại nhìn hắn. Carmen đối với cái nhìn của hai người không hề tỏ ra lùi bước mà nhìn trở về. Ở lúc Lục Chiêu nghĩ Tống Lan sẽ từ chối thì cô nàng lại thản nhiên nói được thôi khiến hắn hơi bất ngờ. Nhưng sau đó hắn đã nghĩ thông, cậu thật sự không nói cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu. Lục Chiêu cố gắng vớt vát nhìn Tống Lan hỏi lại lần nữa. Tống Lan nhìn hắn một hồi rồi nói, năm năm trước khi theo đuổi cậu ấy cậu có thấy mệt mỏi không? Bỗng nhiên Tống Lan hỏi vậy khiến Lục Chiêu không kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh hắn đã lắc đầu, vậy cậu tiếp tục theo đuổi đi. Thả lại một câu không có trách nhiệm như vậy Tống Lan quay lưng đi mất. Đi được một nửa không thấy ai theo cùng cô nàng nghi ngờ quay đầu lại hỏi, sao anh còn đứng đó, à tới ngay, Carmen đang ngẫm nghĩ mấy câu hai người họ vừa nói với nhau nên không kịp phản ứng, lúc chạy theo rồi hắn thấy Lục Chiêu vẫn đứng đó thì khó hiểu hỏi, cậu không đi cùng à, anh thích có một cái bóng đèn đi theo thế à, Carmen lập tức thành thật lắc đầu, hai người đi đi, Carmen có thể thay tôi đưa cậu đi chơi tốt, tôi có việc phải làm rồi, Tổng Lan nghe hắn nói vậy thì nhướng mày lên nhìn hắn. Nhưng sau đó cô nàng không có nói gì mà nhấc chân đi tiếp, cô chẳng sợ anh chàng cao to kia sẽ làm gì mình, ai đưa cô đi đều được cả. Lục Chiêu nhìn hai người dần dần biến mất thật lâu mới động đậy, đối với việc trở lại Hoa Quốc Lục Chiêu thật ra đã quyết định từ lâu, cho dù có gặp hay không gặp Tống Lan hắn đều sẽ đi, tự như năm năm nay không có lúc nào hắn từ bỏ cô gái nhỏ cũng như ỷ vào thời gian còn dài mà kéo đến hiện tại có ý định tìm kiếm. Từ thời điểm mất liên lạc với cô, Lục Chiêu luôn trong trạng thái bồng bềnh. Cảm giác nguy cơ lớn đến mức mặt mày hắn suốt ngày đều một bộ khó coi khi là tận thế sắp đến rồi ấy. Cứ như vậy duy trì tận hai năm, cho đến khi hắn ở trên mạng đọc được một tác phẩm, hắn không ngờ hắn sẽ có ngày sẽ đọc tiểu thuyết mạng, còn dựa vào nó để cứu rỗi tâm trạng luôn ở bờ vực bùng nổ của mình. Nhưng thế không có nghĩa hắn từ bỏ hành vi tìm về cô gái nhỏ kia, hắn chỉ có càng thêm quyết tâm tìm cô về, cảm xúc tích tụ năm năm chỉ có hơn chứ chẳng kém đi chút nào. Này, em tên gì? Carmen cúi đầu không lưng hỏi cô nàng Tống Lan bên cạnh. Athena, Tống Lan đọc ra cái tên mình vẫn dùng ở Anh Quốc. Tôi là hỏi tên thật của em. Carmen lắc đầu nói. Tống Lan ngẩng đầu lên nhìn anh chàng cao lớn bên cạnh mấy giây. Thật lòng mà nói Carmen xét về ngoại hình thì khá là hợp ý cô. Thân hình mét tám mấy, đồ con hơn lục chiêu, hột mòn nằm tính luôn đầy ấp. Khuôn mặt kia góc cạnh cứng cáp hơn lục chiêu. Từ, cái này cô đã kiểm tra rồi. Đến giờ cùi trỏ của cô vẫn còn đau đấy. Nhưng mặt người ta thì chẳng có hề hấn gì. Mày rậm mắt như chim ưng. Cho dù lúc anh chàng biểu hiện cái sự ngốc nghếch của mình thì khuôn mặt kia vẫn thật uy nghiêm, bá đạo. Y như cái cách anh ta ôm eo cô vậy. Tổng Lan, đương lúc Carmen nghĩ cô nàng sẽ không nói thì cô lại lên tiếng. Tổng Lan, Carmen theo bản năng đọc lại lần nữa. Khiến Tổng Lan bất ngờ là anh chàng đọc khá chuẩn. Tiếng Trung so với tiếng Anh khác biệt rất lớn, không hề dễ đọc. Có khi nào anh chàng lúc nãy nghe Lục Chiêu gọi cô cho nên đã tập đọc sẵn trong miệng không? Anh vẫn nên gọi tôi là Athena thì hơn. Nhưng Tống Lan cũng không muốn làm khó anh chàng cao to này. Dù sao tên tiếng Anh cũng là tên. Cái tên đến các giáo sư trong trường đều gọi như vậy. Nhập gia thì tùy tục. Đạo lý này không phải chỉ nói cho có. Trước đây tôi có quen biết một vị giáo sư dạy tiếng Trung. Lúc đó còn nhỏ. Tôi còn khá là tò mò đối với ngoại hình thấp lại nhu hòa của người phương Đông nên hay lẻo đẻo theo sau ông ấy, nhờ vậy mà học được một ít. Tuy không đến nỗi nghe hiểu được cuộc nói chuyện của em cùng Vác
Carmen có vẻ là mới nghe cái tên này nên cảm xúc khi hắn đọc nó ra khá là hào hứng. Sau đó Tống Lan nghe hắn nói, dòng họ lục ở Pháp khá lâu đời, tiếng tâm cũng lớn. Vác đang chỉ là cách chúng tôi gọi cậu ta. Tên hoàn chỉnh của cậu ta phải là Vác đang gia lục mới đúng. Tống Lan đúng là mới nghe thấy việc này, biểu tình cũng là đầy kinh ngạc nhìn Carmen. Lục chiêu có lẽ phiên âm tên tiếng Trung của cậu ta, Carmen nhướng mày nói, cho nên hai người không thể đánh đồng với nhau được, cuối cùng là vậy đấy, Tống Lan thiệt muốn liếc trắng mắt với anh chàng này, tùy anh thôi, Tống Lan buông xuôi, cơ mà gọi Tống Lan cũng hơi khó thật, Tống Lan còn chưa kịp bày tỏ thái độ muốn đánh người thì đã nghe hắn nói, gọi Lan Lan dễ hơn này, Tống Lan trực tiếp cầm nín luôn, chưa chi đã gọi cô bằng tên thân mật như thế rồi, người này nhất định là cố ý, nhưng cô lại lười phản bác hắn. Với cái người này bạn càng phản kháng thì càng kích phát bản năng của anh ta, nhưng không phải tỏ ra lạnh lùng là sẽ không thu hút. Ngược lại, khi bạn thích một ai đó đặc biệt là đàn ông phương Tây, họ nhất định sẽ theo đuổi bạn đến cùng trước khi bạn nói ra lời từ chối thẳng thừng. Carmen nhìn vẻ bất lực biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt cô gái thì khẽ nhếch môi. Mới nãy hai người đã nói chuyện gì, Tống Lan hơi khựng lại bước chân khi nghe hắn bỗng nhiên hỏi như vậy. Mới đầu khi nhìn thấy vác đàn bất chấp tất cả chạy ra ngoài tôi còn tưởng cậu ta là nhìn thấy bạn gái dù biểu tình vẫn có hơi kích động thái quá. Nhưng cậu ta lại nói chỉ là bạn. Bạn bè 5 năm không gặp cũng chưa chắc có biểu hiện như cậu ta đâu. Carmen chưa đợi cho Tống Lan trả lời đã bày tỏ. Tống Lan nghiêm mặt nhìn anh chàng cao to mà mỗi lần cô đều phải ngẩng cao đầu, mỏi cổ để có thể nhìn vào mặt hắn kia. Carmen cũng không ngại để cho cô nhìn, thản nhiên cùng cô đối mặt khá lâu. Người yêu cũ thì sao? Tống Lan vừa nói đã nhìn thấy Carmen nhíu mày thì lập tức cười chê. Tôi là bạn thân của người cậu ta thích, Carmen xem như kiến thức cái gì gọi là độc nhất nữ nhân tâm. Chưa chi mà anh đã bị cô xoay vòng vòng rồi. Nhìn thấy tôi chẳng khác nào nhìn thấy cơ hội tìm thấy người cậu ta yêu. Sao có thể không kích động? Tống Lan hả hê nói. Carmen nhìn mà. Xem ra hắn muốn tán tỉnh được cái cô gái có chút không giống lắm những gì hắn nghĩ về phụ nữ phương Đông mềm mại yếu đuối này sợ rằng không dễ chút nào hết. Chỉ nhìn biểu hiện hôm nay của Lục Chiêu là đủ biết cậu ta cũng đã ăn quả đắng từ người con gái này nhưng lại không thể làm gì được. Nhưng việc Lục Chiêu yêu thích một người con gái phương Đông thật sự khiến hắn bất ngờ. Có điều hắn nhanh chóng tiếp nhận sự thật này bởi vì hắn ít nhiều biết được một chút tình huống của nhà họ Lục. Hoa quốc, Lục Chiêu mỗi năm đạp chân xuống mảnh đất này tâm trạng đều rất phức tạp. Dân số Hoa quốc đông nhất thế giới, hắn lại phải ở cái nơi này tìm kiếm người con gái hắn thích, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nhưng hắn chưa từng từ bỏ kiên trì, lần này hắn không xuống thành phố năm xưa hắn gặp gỡ cô gái nhỏ mà đến thành phố kế bên. Nơi này năm xưa cũng đã bị hắn tìm kiếm qua nhưng đều không có tìm thấy. Mỗi năm khi đến Hoa Quốc hắn đều vòng trở lại những nơi này để tìm, không có vì một lần hai lần tìm không thấy mà từ bỏ. Một thành phố có bao nhiêu người, diện tích lại bao nhiêu, hắn nhất thời không tìm thấy cũng không có gì lạ. Hắn vẫn không từ bỏ là bởi vì nghĩ cô gái nhỏ một thân một mình khó lòng đi được đâu xa hơn. Cứ như vậy, mỗi năm hắn dù chỉ có thời gian hai ngày nhưng vẫn kiên trì chạy khắp một thành phố, lang thang trên mọi nẻo đường chỉ để mong được tình cờ nhìn thấy cô gái nhỏ. Nơi hắn hay đến nhất chính là trường học, hắn nghĩ cô vẫn sẽ đến trường, nhưng hôm nay khi nghe Tống Lan nói xong, hắn biết mấy năm qua hắn sai lầm rồi. Không phải hắn không hiểu Hạ Định rất không thích học, nhưng hắn không nghĩ tới ở lúc đó cô sẽ làm cái gì ngoài đi học. Một cô gái nhỏ tuổi cấp sách đến trường lại không đi học, lục chiêu khẽ lắc đầu. Muốn xua đi cảm xúc bực bội trong lòng, hắn vừa bắt xe vừa nghĩ, lần này hắn có nhiều thời gian để ở lại Hoa Quốc tìm kiếm cô gái nhỏ, hắn nhất định sẽ tìm thấy cô, không tìm được hắn sẽ không trở về, Hạ Đình từ ngày nói chuyện với Tống Lan xong vẫn luôn nghĩ ngợi về người con trai kia, nếu không phải dạo này cô đang chuẩn bị cho buổi ra mắt quyển sách đầu tiên, không cần phải cắm đầu viết bản thảo thì có khi cô sẽ chẳng viết được chữ nào mất, dù sao thì đây chính là những năm tháng cuối cùng trong năm năm ước định của họ. Mặc dù cô không nói nhưng có phải cô không bận tâm đến đâu. Nó chính là mối tình đầu của cô mà. Năm xưa cô không thể thả lòng cùng hắn yêu đương, hiện tại giới hạn đó không còn nữa. Tâm tư thiếu nữ trong khoảng thời gian đẹp nhất lại càng tràn ngập khát vọng đối với một mối tình nồng nhiệt. Sau hôm đó cô cũng không nhìn thấy hay trò chuyện với người độc giả kia lần nào nữa. Vốn thấy ngày ký tặng sắp bắt đầu rồi cô còn định chủ động hỏi đối phương xem có cần cô gửi sách cho không. Nhưng đáng đo một hồi cô quyết định thôi. Rốt cuộc ngày diễn ra buổi ký tặng cũng đã đến, Hà Đình nhìn bản thân mình trong gương, người con gái tóc
một cái áo sơ mi trắng đơn giản, Hà Đình có chút ngây người khi vô tình nhận ra bản thân lúc này trông chẳng khác gì, khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường. Bộ quần áo trên người không phải trông giống như bộ đồng phục năm xưa cô mặc thời điểm quen biết người con trai kia sao, biểu tình của người con gái trong gương có chút hoảng hốt khó tả, nhưng cuối cùng Hà Đình vẫn là không có đổi một bộ đồ khác, có điều trước khi rời khỏi nhà cô vô thức đưa mắt nhìn đến quả cầu thủy tinh vẫn luôn an vị nơi đầu giường. Trong một phút thoáng qua cô bất chợt có dự cảm, không, đúng hơn là cô có mong muốn được nhìn thấy người con trai kia vào lúc này, Hà Đình không nhìn được cười tự dẻo, cạch, cửa phòng đóng lại. Ánh nắng bên ngoài vẫn luôn không ngừng tràn vào phòng qua cửa sổ. Thời điểm nó đi qua quả cầu thủy tinh kia không quên phủ lên nó một lớp bột mình sáng lấp lánh. Trong một khoảng khắc nào đó, tự như vô tình có cầu vòng hiện lên bên trong quả cầu thủy tinh, bên trên ngọn tháp cao đặc trưng chỉ có ở thủ đô Paris của nước Pháp thơ mộng. Đáng tiếc chủ nhân của nó đã không thể nhìn thấy. Hạ đình trên mặt đeo khẩu trang che đi miệng mũi chỉ còn để lộ ra một đôi mắt đẹp. Tay cô mang túi sách bằng vải dinh. Nhẹ nhàng leo lên chiếc xe buýt có thể mang cô đến nhà sách lớn nhất thành phố, đó là nơi cô sẽ thực hiện buổi ký tặng của mình, bởi vì cô chỉ là một tác giả nhỏ mới nổi mấy năm cho nên không thể nào được tổ chức trầm rộ, cô chỉ có một góc trên lầu 2 của nhà sách ở trung tâm thành phố để tiến hành giao lưu với độc giả, đương nhiên, nếu có độc giả yêu thích cô đến mức sẽ đến nơi này chỉ để được nhìn thấy khuôn mặt thật của cô, nhận được chữ ký viết tay của cô. Nhưng cho dù chỉ là một buổi ký tặng nhỏ Hạ Đình vẫn có đầy đủ sự háo hức đối với nó. Nhà sách lớn nhất thành phố không thiếu người đến người đi. Ba tầng đều không ngoại lệ. Hạ Đình theo chân người khác đi lên cầu thang dẫn đến tầng 2 của nhà sách. Dù sao cũng là lần đầu tiên ra sách, được trực tiếp xuất hiện trước mặt độc giả. Mặc kệ Hạ Đình tính tình trầm tĩnh thế nào đều không khỏi có chút kích động khi nhìn đám đông xung quanh. Trong lòng cô tự hỏi ở nơi này liệu có bao nhiêu người đến vì cô đây. Hạ Đình vô thức bật cười không tiếng động với cảm xúc hiện tại của mình. Đình Đình, em đến rồi. Trợ lý biên tập của cô, Diệp An nhìn thấy cô tới thì lập tức bước lên đón. Cô nàng vậy mà đứng ở cuối cầu thang lầu 2 để đợi cô. Em tự biết đường vào mà. Hạ Đình bất đắc dĩ nói. Đã muốn làm tác giả có sách được ra mắt rồi, không thể qua loa như vậy được. Diệp An làm bộ nói. Hạ Đình chỉ có cười chứ không lại nói gì thêm. Tuy cô không để ý những ánh mắt nhìn mình xung quanh nhưng nhiều năm nay cô vẫn giữ thói quen ít nói chuyện. Diệp An làm trợ lý biên tập do bên nhà xuất bản sắp xếp cho cô đã được 5 năm, tiếp xúc với cô không ít nên cô không ngại nói với cô nàng vài câu. Hà Đình cô 5 năm nay chẳng có gì thay đổi, giọng nói vẫn vậy, đương nhiên không dễ khiến người ta thoải mái khi nghe thấy âm thanh như vậy. Chắc em đang nghĩ có khi hôm nay sẽ không có ai đến xem em đâu đúng không? Bỗng nhiên Diệp An thần bí ở bên tai cô nhỏ giọng nói. Hạ Đình bị cô nàng làm cho giật mình, sau đó là hoài nghi quay qua nhìn cô nàng, bộ có gì bất ngờ ở đây sao? Nhưng chẳng đợi Diệp An nói gì Hạ Đình đã nhìn thấy nguyên nhân cô nàng trong lời nói ẩn giấu hưng phấn khó tả như vậy. Phía trước không xa bên trong tầng 2 của nhà sách có một cái băng rôn hình chữ nhật cao hơn 2 mét dựng thẳng dưới đất, bên trên chính là trang bìa quyển sách vừa được xuất bản của cô. Bên cạnh đó là một cái bàn, trên bàn có hai chồng sách, đây rõ ràng là nơi cô sẽ tiến hành buổi ký tặng của mình. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc nhất là phía trước cái bàn một khoảng tồn tại một dãy dài, có chừng hơn chục người đang xếp hàng, có trật có tự nhưng trên khuôn mặt của mỗi người đều hiện hữu sự mong đợi không hề che giấu. Họ là đang đợi cô. Suy nghĩ này hiện lên trong đầu Hạ Đình mà không cần bất cứ ai gợi ý. Nhưng sau đó cô không khỏi hồi hộp lên một cách khó hiểu. Thì ra chứng sợ hãi khi lần đầu tiên đối diện với đám đông không phải cô không có, chỉ là chưa từng gặp nên mới không biết thôi. Hồi hộp không? Diệp An chọc chọc cô một cái vừa cười hớn hở hỏi, Hà Đình thành thật gật đầu, một chút là quen thôi, cô nàng tuy miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt kích động cùng hồi hộp chẳng kém chút nào so với Hà Đình. Sau một thoáng bàn hoàng thì Hà Đình không khỏi đưa mắt liếc nhanh một lượt những người đang đứng ở kia, tự như đang tìm kiếm ai đó, nhưng cô nhanh chóng nhận ra hành vi này của mình ấu trĩ cỡ nào, cô còn không biết người kia là trai hay gái, sao có thể nhận ra được đối phương kia chứ, đó là chưa nói chắc gì đối phương đã đến đây. Đi thôi. Mọi thứ đều chuẩn bị xong cả rồi, chỉ còn đợi em đến nữa đó. Diệp An gấp không chờ được đẩy cô tiến về phía trước. Ở một nơi nào đó trong tầng một của nhà sách, người con trai gần như đã hoàn toàn trưởng thành đi đến đâu là thu hút ánh mắt người khác đến đó đang vô định du tẩu giữa những hàng. Giá sách dày đặc là sách. Lục Chiêu là lần đầu đến nhà sách của thành phố này, hắn không ngờ nó lại lớn như vậy. Tuy không chỉ bày bán một thứ là sách nhưng vẫn thật
Lục Chiêu đã đến đây được một lúc rồi nhưng chỉ du tẩu ở dưới lầu một. Hắn đến đây mục đích đúng là vì buổi ký tặng của người tác giả kia nhưng hắn vẫn không quên hắn đến Hoa Quốc để làm gì. Cho nên đối với những nơi hắn đi qua hắn đều kiên nhẫn đi dạo khắp nơi, không trừ cái ngóc ngách nào chỉ mong tìm thấy bóng dáng hắn nhớ nhung. Nhưng đáng tiếc, đến giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy được người hắn muốn thấy nhất. Liếc thấy thời gian của buổi ký tặng đã trôi qua được nửa giờ, lục chiêu mới chậm rãi tiến về phía cầu thang dẫn lên lầu 2. Hắn chẳng hề biết bản thân đang dần dần tiến lại gần người mà hắn mong nhớ bấy lâu lại không tìm được. Không biết có phải do nhìn thấy nơi ký tặng khá đông người tụ tập hay không mà một số người đi dạo trong nhà sách cũng tò mò lại gần hỏi hang. Sau đó họ cũng chạy đến xếp hàng góp vui luôn. Cho nên khi Lục Chiêu nhìn thấy một hàng dài người như vậy, hắn nhíu mày đi vòng vào một lối đi giữa hai hàng giá sách ở gần cầu thang mà không đi thẳng đến chỗ đám đông kia. Không phải hắn không chịu được nơi đông đúc, nhưng ở kia chỉ có nữ tánh, một người đàn ông như hắn chen vào làm gì cho người khác vây xem. Hơn nữa ắn vẫn còn chưa có quên bản thân đi đến đâu là hút người đến đó. Giờ mà xuất hiện, giảm hắn sẽ đoạt mất sự chú ý của vị tác giả kia ngay. Thế là Lục Chiêu tiếp tục vòng đi vòng đến trong lầu 2 của nhà sách, còn vô tình cố ý mà né cái chỗ kia ra. Cứ như vậy, buổi ký tặng lại trôi qua thêm nửa tiếng. Thế nhưng người xếp hàng vẫn rất đông đúc. Số sách dùng để tặng miễn phí cho những độc giả xếp hàng đầu tiên đã dùng hết từ lâu. Nếu những độc giả khác muốn được ký tên thì buộc lòng phải đi mua sách được trưng bày trong nhà sách rồi dùng nó để hạ đình ký tên lên đó. Nhưng cũng nhờ vậy mà ngày đầu tiên ra mắt sách doanh thu đột phát bất ngờ khiến bên nhà sách không thể không đem hàng dự trữ ra trưng bày lên kệ. Hạ đình không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra thế này. May mắn cô vẫn có thói quen dùng bút cho nên liên tục ký trong một giờ vẫn chưa có cảm thấy mỏi tay. Có điều cô có hơi khô cổ, bởi vì cô không chỉ ký tên mà còn phải nói chuyện với độc giả. Cứ như vậy suốt một tiếng ai cũng không chịu nổi, vốn dĩ còn nghĩ đám người sẽ khó chịu với âm thanh của cô, ấy vậy mà sau đó họ vẫn niềm nở bày tỏ thái độ yêu thích đối với cô, còn tri kỷ đến mức không ai nói gì về nó cả. Hạ Đình tận lực nói nhỏ hơn, khiến cho âm thanh của mình dễ nghe hơn. Cứ như vậy, trong không gian tràn ngập những tiếng động hỗn tạp như vậy giọng nói của cô mỗi lần phát ra đều bị nhấn chìm bên dưới, không thể nghe thấy nếu đứng cách cô 2 mét chứ đừng nói là có thể truyền đến tai người con trai kia. Sau khi ký thêm một người nữa Hạ Đình theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn xem hàng dài người đang đứng ở kia còn có bao nhiêu độc giả đợi cô ký nữa. Khi nhìn thấy chỉ còn chừng 7-8 người Hạ Đình không khỏi vô thức thở ra một hơi trong lòng. Buổi ký tặng vốn chỉ diễn ra trong một tiếng cho dù có nhiều độc giả hay không hiện tại đã vượt quá thời gian rồi. Nhưng chính vì vậy mà Hạ Đình bất giác quên mất người độc giả hay nói chuyện trên mạng với cô kia dù trong tiềm thức cô vẫn theo bản năng giữ lại một quyển sách dùng để ký tặng cho độc giả. Hiện tại cô chỉ mong công việc sớm kết thúc, thật ra cô có thể không cần ai đến đều nói nhiều như vậy, nhưng dù sao họ cũng đã cất công đến đây, cô không thể thờ ơ lạnh nhạt được. Lục chiêu ở cách đó không xa không phải không chú ý tình huống bên này. Theo thời gian vòng tròn hắn di chuyển đã dần rút lại, cho đến hiện tại chỉ còn cách nơi ký tặng 3 mét. Bỗng nhiên hắn phát hiện từ vị trí này hắn có thể nhìn thấy. Lục chiêu vô thức trừng lớn đôi mắt màu hạt dẻ của mình mà nhìn chầm chầm vị trí phía trước mặt cách chỗ hắn đứng cũng chừng đó mét. Thật lâu không có phản ứng, cảm ơn, Hạ Đình đưa quyển sách cho vị độc giả cuối cùng vừa mỉm cười cảm kích nói, âm thanh kia chui vào tai lục chiêu so với tiếng đàn hay nhất mà hắn từng nghe thấy còn dễ nghe hơn, khiến hắn trong lòng kích động vạn phần nhưng thực tế ngoài mặt lại không có biểu tình gì, ngược lại nó còn có vẻ trầm xuống hơn, không ngừng nhìn chăm chú cô gái nhỏ kia, bước chân của hắn đã vô tình nhích lại gần người con gái hắn tìm kiếm 5 năm, thực chất lại là, ông trời quả thật đang trêu đùa hắn. Rõ ràng duyên phận của hắn cùng cô gái nhỏ này sâu dày đến mức hắn có nằm mơ cũng không tưởng tượng được, chỉ có hắn luôn bị màn đêm che mắt, nhìn không thấu người con gái bên kia bán cầu nhưng chỉ cách hắn một cái màn hình. Hiện tại Lục Chiêu không khỏi cảm thấy may mắn khi bản thân quyết định đến thăm buổi ký tặng hôm nay. Nếu lại bỏ lỡ cô gái nhỏ, hắn không biết bản thân sẽ hối hận cỡ nào. Cuộc đời hắn không phải chưa từng có hối hận, nhưng gần như tất cả số đó đều là vì người con gái này, hối hận vì đã không ở bên cạnh cô lúc đó. Hối hận vì đã không trở về kịp thời, hối hận thật nhiều, lục chiêu khẽ lắc đầu, không lại nghĩ nữa, ít nhất lúc này hắn sẽ không tiếp tục làm ra hành vi khiến bản thân phải hối hận lần nữa, em vất vả rồi, dịp an mở cho Hạ Đình chai nước khoáng vừa vui vẻ nói, thì ra ngồi ký tên lại mệt như vậy, Hạ Đình vô thức cảm thán, nhưng vui đúng không, dịp an đầy mặt ao ước nói,
nhưng cô lúc này nhìn thấy quyển sách còn sót trên bàn kia lại không khỏi có chút nuối tiếc vì không thể nhìn thấy vị độc giả kia, chắc có lẽ đối phương không về nước được rồi, buổi ký tặng đã kết thúc, bỗng nhiên cô nghe thấy Diệp An phát ra một câu nhưng chưa nói đến hết lại ngừng, tuy cô vẫn hiểu ý nghĩa của câu nói này nhưng khiến cô chú ý hơn là bên trong giọng nói ở những chữ cuối của cô nàng còn tràn ngập thứ cảm xúc cô nhất thời không hiểu được, ý nghĩ đầu tiên của Hạ Định là lại có độc giả ghé đến nữa. Cô bỗng chốc không chú ý đến tại sao đối phương tới nhưng lại không nói tiếng nào, càng không đưa sách đến như những người khác, cô chỉ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó, cô cũng sững sờ, so với Diệp An vì khuôn mặt của người con trai mà kinh ngạc, cô lại chấn động vì thân phận của hắn. Sao cô có thể nghĩ bản thân lại có thể nhìn thấy người đó ở đây chứ, cho dù trong lòng cô luôn mong đợi thì đó vẫn là việc khi xảy ra sẽ khiến cô kinh ngạc không thôi. Người con trai đứng ở trước mặt cô không khác gì trong tưởng tượng của cô năm năm trước. Nhưng thời điểm nhìn thấy hắn lại lần nữa, bởi vì thật nhiều lý do mà cảm xúc của cô càng thêm phóng đại. Người con trai thế này, ai sẽ cưỡng lại được hắn, cưỡng được đôi mắt màu hạt dẻ nhún đầy tình cảm mãnh liệt khi hắn nhìn bạn chầm chầm kia đâu. Hà Đình sững người hồi lâu, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt kia, trong lòng lung tung bao nhiêu ý nghĩ nhưng lại chưa từng nhúc nhích. Vô hình chung lại chẳng khác nào người con trai khi nhìn thấy cô lúc nãy, ai đều có phần. Đến lúc vai bị người ta đẩy một cái cô mới giật mình tỉnh lại. Sau đó cô mới nhận ra bản thân vừa mới thất thố, cô vô thức nghĩ, hy vọng ánh mắt cô mới rồi không để lộ quá nhiều thứ, nhưng trước khi Diệp An đứng bên cạnh, người vừa mới thúc vai cô nói cái gì thì Hạ Đình đã lên tiếng trước, sao cậu lại ở đây? Hạ Đình không thấy sự kinh ngạc trong mắt Diệp An nhưng ở khóe mắt lục chiêu lại thấy, có điều hắn không có thời gian suy nghĩ cái gì không liên quan đến cô gái nhỏ hiện tại, người con gái sau một lúc sững sờ còn có thể bình thản hỏi hắn một câu bình thường như vậy. Cứ như giữa họ chưa từng có 5 năm thời gian thất lạc, hắn bất giác không biết nên đối xử thế nào với cô nữa. 5 năm trôi qua, cả cô, cả cô bạn kia của cô đều vẫn đáng ghét như vậy. Tại sao lại là Star? Lục chiêu xoay chuyển một hồi, đến hắn còn bất ngờ khi câu nói đầu tiên hắn nói với cô lại là câu này. Nhưng lời đã nói ra rồi, hắn cũng thắc mắc nên không rút lại mà nhìn cô gái nhỏ không ngoại lệ cũng bị hắn làm cho kinh ngạc trước mặt. Bởi vì cô đang ngồi hắn đang đứng nên áp lực của Hạ Đình lớn khỏi nói. Lại thêm biểu tình gần như là ai oán của người con trai càng khiến cô sững sờ. Sau đó Hạ Đình chẳng kịp suy nghĩ nhiều đã đáp, Hạ Đình phiên âm Seattle, nên mới là Star. Lục Chiêu nói không được tâm tình của mình lúc này, tại sao lại là cái lý do đơn giản đến không thể đơn giản hơn này chứ? Vậy mà ba năm nay hắn chưa từng nghĩ tới, Hạ Đình lúc này mới kịp nhìn đến biểu tình của người con trai, dù chỉ là sau khi cô đáp lời nhưng vẫn đủ cho trong lòng cô lóe lên một tia ý nghĩ khó mà tin nổi. Đừng nói cậu là... Không phải đâu, nếu như người con trai vẫn luôn biết đó là cô thì không nói làm gì. Nhưng đây hắn, hắn rõ ràng cũng không biết. Giờ mới biết, chẳng lẽ ông trời đang trêu đùa họ đấy a? À? Nhưng nếu không phải thì còn cách nào để lý giải vẻ chán nản của người con trai trước mặt này nữa đâu. Hạ Đình nhất thời không biết nói sao nữa. Trò đùa này sao lớn như vậy chứ, tự nhiên cô muốn cười là sao nhỉ, khụ, cậu còn cười được. Người con trai không thể tin nổi nhìn cô gái nhỏ đáng giận rõ ràng đang muốn cười lại cố nén trước mặt. Cụ tôi vui vì gặp lại cậu không được sao, Hà Đình đáy mắt đuôi mày đều là ý cười còn dám mở miệng nói dối trắng trận như vậy, bản thân cậu nói ra cậu có tin được hay không, lục chiêu bất lực muốn chết lại không thể đem cô ra đánh một trận cho hả giận, tin chứ, vậy mà cô còn dám nói, thế nhưng ngữ khí của cô lại không giống mới nãy khiến cho lục chiêu ngờ vực mà nhìn đến khuôn mặt cô, sau đó, hắn nhìn thấy cô cười, nụ cười mang theo sự dịu dàng và vui sướng khiến hắn muốn chết chìm trong đó, lục chiêu, Gặp lại anh em thật sự rất vui, lục chiêu mở lớn đôi mắt, bên trong là vô vàng không dám tin khi trái tim cảm nhận được cảm tình trong lời nói cùng ánh mắt, biểu tình kia cẩu người con gái, hắn cứ ngỡ mình nghe lầm, nhưng hắn lại tình nguyện mình xa vào đó không rút ra nữa, lục chiêu, anh đến tìm em sao, Hà Đình đứng dậy khỏi ghế vừa vòng ra phía trước, cô đứng trước mặt người con trai mà cho dù là năm xưa cô cũng vẫn phải ngẩng đầu mới nhìn đến, khẽ nghiêng người cười nhẹ hỏi. Môi hắn mấp mấy mấy lần mới hiểu hết được ý nghĩa bên trong câu hỏi kia của người con gái, ánh mắt hắn trầm xuống nhìn cô bất lực lại thâm tình nói, còn lý do nào khác sao, đổi lại là một cái cười ái ngại của người con gái khiến hắn ngoại bất đắc dĩ ra thì chẳng còn gì khác, anh mang theo tâm tình gì để đến. Giống như năm năm trước sao, Hà Đình lại hỏi, cô giống như một người phóng viên đang phỏng vấn người khác. Thế nhưng giọng điệu lại lém lỉnh khiến người ta ngoại cưng chiêu mà thật lòng trả lời
khiến hắn có ảo giác tầm mắt trở nên mình mơ hồ đi, nhìn không rõ người con gái trước mắt khuôn mặt tràn ngập cảm tình hắn không dám tin, hắn nghe bản thân hỏi, vậy còn em? Hiện tại có thể cho anh câu trả lời rồi đúng không? Anh nói xem, Hà Đình cười hớn hở hỏi lại, lục chiêu thở dài, chẳng nói gì mà bất chợt vương tay ra ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt vào lòng, hạ hạ, em vẫn đáng ghét như năm nào, Hà Đình nghe thấy lời hắn rung động bên tai, còn vô thức khiến trái tim cô run rẩy mà không khỏi cười vui vẻ, nhưng anh vẫn thích em mà nhỉ, lục chiêu bất đắc dĩ lắm lắm, hắn thật sự là thua rồi, thua trong tay cô gái nhỏ này này, thua triệt để, nhất định là kiếp trước anh đã nợ em, Hà Đình lần này không đáp lời, chỉ có nụ cười lại càng thêm đậm vừa vương tay ông lại hắn, dùng nó thay cho câu trả lời, vậy anh nhớ phải trả nợ cho tốt vào đó, lục lục, trả không hết thì kiếp sau lại trả cho em, không, em chỉ muốn hiện tại thôi, em đã đợi 5 năm rồi đó, nói như em không có liên quan gì vậy, tất nhiên rồi, hai người anh một câu em một câu không thèm để ý xung quanh cuối cùng lấy chiến thắng thuộc về người con gái làm kết thúc, 5 năm trôi qua bỗng chốc trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho họ. Khiến họ chỉ vừa gặp lại nhau họ đã lập tức xác định mối quan hệ sau này, không một chút chần chừ, ngần ngại. Cũng phải thôi, cả hai đã đợi quá lâu, ai cũng không muốn buông tha cho đối phương, tại sao cứ phải làm mình làm mẩy? Năm năm trước vì nguyên nhân gì họ không thể đến được với nhau lại có cần thiết tính toán nữa không? Quan trọng là trong mối quan hệ này, từ thời điểm mối dây liên kết của họ xuất hiện vào 15 năm trước, chẳng ai trong hai người là có sai. Sai thì chỉ có thể là do thời điểm không đúng, không có thiên thời. Cũng chẳng có địa lợi chứ đừng nói là nhân hòa, hiện tại đều đủ, nếu còn không ở bên nhau thì chẳng phải là thiên lý khó dung. Sau khi chia tay Diệp An, dưới ánh mắt kỳ quái hạ định nhìn không hiểu lại không quá quan tâm của cô nàng, đôi người yêu vừa mới xác định mối quan hệ kia không chút ngượng ngùng nắm tay nhau rời khỏi nhà sách. Trên tay lục chiêu sách cái túi của hạ định, bên trong có ba quyển sách mới toan. Một cái là nhà xuất bản đưa cho hạ định làm kỷ niệm, bản đặc biệt. Một bản giống vậy là do cô yêu cầu cấp thêm. Dùng để tặng cho Tống Lan, còn một quyển là bản ký tặng cho độc giả hôm nay do cô chủ ý giữ lại cho người độc giả kia, không ngờ lại chính là người yêu cô chờ đợi 5 năm. Thói đời đúng là giỏi trêu người có tình. Vừa ra khỏi nhà sách điện thoại trong túi Hạ Đình đã vang lên. Alo, Đình Đình. Buổi ký tặng xong rồi sao? Giọng nói của Tống Lan ở bên kia lập tức vang lên. Vừa mới xong, Hạ Đình đáp. Tình hình thế nào? Khả quan chứ, rất tốt. Vượt ngoài sức tưởng tượng. Hà Đình thấy sao nói vậy, vậy là tốt rồi, giọng cô nàng có vẻ nhẹ nhõm hẳn. Hà Đình hiểu bản thân Tống Lan cũng lo lắng buổi ký tặng hôm nay của cô sẽ ảm đạm thất sắc. May là không có, cậu về anh lại rồi chứ, Hà Đình hỏi. Về mấy hôm rồi nhưng không có thời gian nói chuyện với cậu, Tống Lan ở bên kia lập tức đáp. Nhưng Hà Đình không ngờ chính là phía sau đó Tống Lan bỗng nhiên hớn hở nói, cậu không tin được đâu Đình Đình. Mình vậy mà bắt gặp lục chiêu đó. Hạ Đình vừa nghe đã vô thức đưa mắt lên nhìn người con trai bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn cô. Lúc chạm vào đáy mắt của hắn cô bất giác cười lên một tiếng. Lục chiêu bất đắc dĩ lại không thể làm gì khác ngoài im lặng nhìn xem hai người họ nói chuyện. Vậy cậu có nói cho hắn biết mình ở đâu không? Lục chiêu nghe câu nói này của Hạ Đình thì có phần ngờ vực nhìn cô. Thực chất là hắn đang chờ đợi câu trả lời của Tống Lan bên kia. Sao mình phải nói cho hắn biết chứ? Tống Lan nói vậy đấy, còn rất đương nhiên nữa. Hà Đình không khỏi cười bất lực, nhưng cô không có tức giận cô nàng đã không nói, có lẽ sau này họ sẽ tức giận nhau về chuyện gì đó, nhưng sẽ không phải là vì những lý do này, cô biết Tống Lan vẫn luôn bận tâm đến tình cảm của cô, nếu chính cô thể hiện cho cô nàng thấy cô mong ngóng người con trai kia đến không xong thì cô nàng dù phải lật ba thước đất lên cũng sẽ tìm người cho cô, hiện tại không nói cho lục chiêu chỉ vì, trước đó cậu nói, đó là mình nói nếu thôi chứ có nói nhất định sẽ nói đâu, hừ. Cho hắn cái tội không chịu cố gắng, ít nhất phải khiến cho hắn mệt mỏi tìm kiếm, lo lắng gấp gáp một phen mình mới thỏa mãn, lục chiêu không quá bất ngờ khi nghe được những lời nói này của Tống Lan. Nếu là thời điểm trước đó, trước khi biết người con gái mình tìm kiếm lại là tác giả mình theo dõi ba năm nay thì có lẽ lục chiêu sẽ còn tức giận một chút với cô nàng, nhưng tới tới đi đi một trận, cuối cùng cho dù Tống Lan không nói thì duyên phận của họ vẫn luôn tồn tại, lục chiêu có cái gì để tức giận nữa. Mà hắn làm gì có lý do để tức giận cô nàng cùng bạn này đây chứ? Lan Lan này, cậu sẽ thất vọng chứ nếu như hắn không cần nhờ đến cậu vẫn tìm được mình. Hạ Đình hiểu rõ rồi cười nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên cô hỏi. Trong giọng nói khó nén một chút cảm xúc cẩn thận. Lời này vừa ra đầu dây bên kia lập tức im lặng một lúc lâu. Nếu gặp lại cậu ta thì cậu sẽ là
Hạ Đình bị bất ngờ nên sửng sốt một chút, sau đó cô cười, cô nhìn người con trai vẫn luôn nắm tay mình nãy giờ nhẹ giọng dò hỏi, lục chiêu năm năm sau trong mắt cậu thế nào? Tống Lan im lặng một chút rồi đáp triệu bất lực, ai nhìn cũng thích đi, Hạ Đình cười vui vẻ, vậy cậu nói mình sẽ ngoại lệ sao? Tống Lan lặng thinh, năm năm trước Hạ Đình đã bị người con trai thu hút, năm năm sau, cậu tốt là được, Đình Đình, Hạ Đình cười dịu dàng, cảm ơn cậu, Lan Lan. Nhưng cậu không thể quá dễ dãi với cậu ta nhớ chứ Đình Đình, Hà Đình nghe mà cười khổ không thôi. Trước đây cô đã dung túng cho người con trai cỡ nào, hiện tại thì, cậu ta vẫn đáng ghét như vậy. Lục Chiêu nhìn Hà Đình cúp máy rồi mới không nhìn được nữa mà nói. Hà Đình lập tức bật cười, anh đến Hoa Quốc bao lâu rồi, cô không đáp lại lời kia mà kéo tay hắn hỏi. Hôm nay là ngày thứ hai, Lục Chiêu đáp, bởi vì Hà Đình phải nói chuyện điện thoại nên hai người họ đã ngồi ở trạm xe buýt bên đường nãy giờ. Xe buýt đến đi mấy bận nhưng họ thì vẫn còn ngồi đó. Xung quanh không thiếu người nhìn họ tò mò xăm soi nhưng Lục Chiêu không quan tâm. Trong mắt hắn chỉ có cô gái nhỏ bên cạnh. Vậy hiện tại anh muốn đi đâu? Hạ Đình nháy mắt hỏi. Bên trong là ẩn ý người khác nghe có lẽ sẽ không hiểu nhưng vào tai Lục Chiêu lại như hóa thành thực chất. Lục Chiêu bất ngờ nhướng mày lên nhìn cô. Cô gái nhỏ lúc đã xác định mối quan hệ lại là như này sao? Lém lĩnh cá tính, không chút mập mờ mà dứt khoát đến không ngờ. Đúng là không phải tự nhiên mà hai người nhìn như chẳng có chút nào giống nhau lại trở thành bạn bè với nhau được cả. Là do hắn được nếm thử sự nhiệt tình không chút e dè của cô gái nhỏ này chứ không phải cô không có. Nhưng hắn một người đàn ông, càng không phải lục chiêu của năm năm trước nữa, chẳng lẽ không bằng một cô gái. Về nhà trước đã, bên ngoài quá nóng, thời điểm này so với năm năm trước khi hắn mới trở về Hoa Quốc còn nóng hơn, chỉ mới là đầu hè. Mỗi năm hắn trở lại Hoa Quốc đều là chọn thời điểm đầu năm. Thời tiết mát mẻ, lần này vì nhiều nguyên nhân mà hắn phải trở lại thành phố phía Nam vào thời điểm nóng nhất. Cho dù nhờ vậy mà hắn tìm lại được người con gái thì hắn vẫn không muốn giữa buổi trưa nắng làm cái gì bên ngoài đâu. Vậy đi thôi, vừa lúc xe buýt cô cần đi để về được nhà từ xa chạy đến, Hà Định lập tức đứng dậy vẫy tay ra đường. Xe buýt dừng lại, cửa xe mở ra, người con gái nắm tay người con trai chạy chậm lên xe. May sao lúc này xe buýt không hề đông nên hai người họ có thể ngồi chung một chỗ ở hàng ghế đôi gần cuối. Có phải năm năm trước em đã làm một tiểu thuyết gia rồi không? Lục chiêu lúc này mới có thời gian nghĩ đến những chuyện khác. Hắn nhớ lại thời điểm trước đây có mấy lần hắn chở cô đến bưu điện gửi đồ nhưng không có lần nào hắn hỏi cô đi làm gì, chuyển đồ cho ai. Nếu lúc đó hắn hỏi thì, nhưng làm gì có nếu? Người con gái chưa từng chủ động tiết lộ cho hắn chứng tỏ cô không hề muốn nói. Hắn có không vui thì cũng không thể giận cô được. Ừm, nhưng lúc đó chỉ là viết để bán lấy tiền, Hà Đình hiện tại không có gì để phải tiếp tục giấu hắn nữa nên thản nhiên thừa nhận. Cô lại nói, sau khi nghỉ học em mới chính thức hoạt động như một tiểu thuyết gia trên mạng, mới bắt đầu tương tác với độc giả, kiếm được nhiều nguồn thu nhập từ đó hơn. Trước đây bán tác phẩm đi còn chẳng biết nó trôi đến phương nào, lại kiếm được bao nhiêu tiền cho nhà xuất bản. Hiện tại ăn chia theo phần, cho dù là quà tặng từ độc giả cô cũng được một nửa, tiền lương đáng kể hơn có thể giúp cô ổn định cuộc sống lại không sợ nghèo đói hành hạ. Cho nên sau khi bị đuổi học em mới không đi học nữa. Lục Chiêu lúc nói lời này giọng điệu có phần trầm xuống. Hạ Đình không chút chột dạ nào còn cười nhẹ nói, nếu được làm lại lần nữa em vẫn sẽ làm vậy thôi. Nhưng nếu có điều gì khiến em nuối tiếc thì chính là vô tình đánh mất liên hệ giữa hai ta. Cho dù là sau này khi nhớ đến tình huống lúc đó Hạ Đình đều không nhìn được cười khổ. Có đôi khi ý trời là không thể làm trái như vậy đó. Nhưng Hạ Đình lại không hận. Bởi vì cô cũng sợ người con trai không thể làm được như những gì hắn nói, cô lại không muốn đẩy bản thân vào con đường một đi không lối về, đến cuối cùng cô vẫn là ích kỷ chỉ lo chăm chăm bảo vệ bản thân như vậy đó, khiến cho họ xa cách hoàn toàn trong vòng 5 năm. Lục Chiêu đã nghe Tống Lan nói qua, đương nhiên không có lý nào lại trách cứ người con gái hậu đậu này, chỉ có thể nói hắn xui xẻo, còn những gì cô gái nhỏ đã nghĩ, cho dù hắn biết hắn cũng sẽ không cảm thấy nó có gì sai, đó là thiên tính của con người. Ai cũng sẽ vậy, cô lại có cái gì sai, hai người ngồi một chuyến xe buýt đã có thể về đến gần nhà Hạ Đình, lại đi bộ thêm một đoạn là về tới nơi, cạch, cửa phòng mở, mấy năm nay cậu vẫn ở đây à, Lục Chiêu vừa bước vào đã hỏi, đôi mắt không mất công sức đã nhìn đến quả cầu thủy tinh năm xưa hắn tặng cho cô, nhìn thấy vị trí của nó ánh mắt hắn không khỏi tràn lan thêm một chút cảm tình mãnh liệt, ừm, nơi này khá tốt, Hạ Đình vừa nói vừa đi đến bình lọc trót một ly nước đưa cho người con trai. Lục Chiêu biết cô không nói dối, nơi này tuy chỉ
chỉ là khi nó xuất hiện thêm một hắn, không gian bỗng chốc trở nên trật trội ngay. Hà Đình nào không phải cũng có cảm giác này. Không chỉ vậy, theo thời gian không khí xung quanh như thể bị người con trai đánh chiếm từng chút một khiến cô vô thức cảm thấy khó thở. Nơi riêng tư chưa từng có người đàn ông nào bước vào, Hà Đình có ảo giác bản thân cũng sắp bị xâm chiếm. Nhất là khi người con trai không chịu cầm lấy ly nước mà còn cầm cả tay cô, từ trên tay cô cúi đầu uống từng chút một, ánh mắt không ngừng nhìn chầm chầm cô, Hà Đình bất giác cảm thấy khó thở. Lúc nào bị người ông lấy, nụ hôn cùng nhiệt lại dồn dập hạ xuống Hà Đình không rõ. Nhưng thời điểm cái ly trong tay bị lấy đi cô vẫn có chút cảm giác, cũng chỉ là một chút, sau đó cô đã bị cuốn vào bảo tố do người con trai lúc này đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông cao lớn mang đến, đến lúc đôi môi được buông ra Hạ Đình mới hoàng hồn. Lúc này cô mới muộn màng phát hiện bản thân đang ngồi ở trên đùi lục chiêu, còn hắn lại ngồi trên cái ghế cô hay ngồi viết bản thảo, bởi vì vừa mới trải qua một trận kích tình nên mặt cô vô cùng nóng. Nhưng khiến mặt cô càng thêm đỏ bừng hơn là khi cô cảm giác đến vật gì đó cộng lên bên dưới mông, tuy cô không đến nỗi không biết nó là cái gì, nhưng nhưng, người con trai dù đã buông đôi môi cô ra nhưng hai tay vẫn giữ đầu cô, tráng dáng tráng, chóp mũi đụng chóp mũi, hô hấp giao truyền, đôi môi chỉ cách vài milim, tùy thời có thể lại hạ xuống, tiếp tục một nụ hôn càng cùng nhiệt hơn nữa, đôi mắt màu hạt giả lúc này đang bình tĩnh nhìn cô, thâm tình lại ẩn giấu thứ cảm xúc nhiệt liệt tràn ngập mê hoặc. Tất cả đều khiến cho trái tim của cô rối loạn lại không thể làm được làm ra hành động phản kháng hắn. Nếu hắn lại muốn làm cái gì, cô liệu có từ chối không? Họ đều đã trưởng thành còn ông tình cảm mãnh liệt tích tụ 5 năm. Cho nên thời điểm đôi môi lạnh kia áp xuống lần nữa, Hà Đình đã chủ động vươn tay ông lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại. Không có gì là ngoài ý muốn khi cô chủ động đưa hắn về nơi riêng tư của mình, đương nhiên đã lường đến tình huống này từ trước. Nếu đã vậy thì sao cô phải làm bộ đưa đẩy với hắn làm chi? Là cô mời gọi hắn, cô nhận, cô cũng tự nhận bản thân không phải là một cô gái rụt rè. Hắn là mối tình đầu của cô, là người đàn ông tốt đẹp nhất mà cô từng gặp và đã chờ đợi 5 năm. Nếu đã cho họ gặp lại nhau, tình cảm của người con trai còn đùng liệt như vậy, hạ định cô hà cớ gì phải ngượng ngùng mà không ngay lập tức trói buộc hắn, khiến hắn trở thành của mình cơ chứ. Lục chiêu đối với sự nhiệt tình của người con gái, dục vọng nguyên thủy không làm sao áp xuống được. Nhưng ở thời điểm sắp không kìm giữ được nữa mà hoàn toàn chiếm đoạt cô gái nhỏ kia hắn vẫn là cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, nhìn người con gái bị hắn áp dưới thân đôi má đỏ bừng, toàn thân lại ứng hồng trơn mực nóng rực, đôi môi hé mở từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn khiến hắn mê muội hắn trầm giọng khàn khàn nói, hà hà, hiện tại em muốn phản kháng thì mau làm đi, nhưng đáp lại hắn lại là cái vương tay ông lấy đầu hắn kéo xuống, đồng thời môi thơm dâng lên, mỹ vị đến miệng. Hắn nào có phải liễu hạ huệ mà từ chối chứ chưa nói đây là người con gái hắn khác cầu 5 năm qua. Không có lý nào để từ chối càng không cần phải từ chối, bởi vì hắn sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời cô, tự như 5 năm trước hắn đã hứa hẹn cùng cô một đời. À, hà hà, anh yêu em. Ba năm sau, trên một bờ biển nào đó tại nước Pháp đang diễn ra một đám cưới lớn, cô dâu vừa đẹp lại là hai người bạn thân nhau từ nhỏ đến lớn. Chú rể thì ai ai cũng là những người đàn ông cao lớn điển trai khiến cho bao cô gái hâm mộ, váy trắng trải rộng trên mặt các trắng phau, su da bên gái lại chỉ có một nhưng niềm vui chẳng hề ít đi chút nào. Nụ cười trên gương mặt họ chính là bằng chứng tốt nhất, ba năm trước Lục Chiêu đã đưa Hạ Đình đến Pháp để chữa trị cổ họng, nhưng đáng tiếc là thanh quản của Hạ Đình bị thương khá nghiêm trọng lại còn ủ bệnh rất lâu, khó lòng chữa khỏi hoàn toàn. Đối với chuyện này Hạ Đình bày tỏ cô chẳng để ý, sống trên đời có được tất có mất. Làm người không nên quá tham lam, nếu không chính là tiền mất tật mang. Lục chiêu tuy rằng có tiếc nuối nhưng thấy cô không bận tâm thì không lại nhắc đến nữa. Hắn sẽ dùng tương lai càng tốt đẹp hơn để bù đắp cho thiếu hụt của cô. Tám năm trước sau khi mất liên lạc với Hạ Đình, Lục chiêu đã ký hiệp ước bất bình đẳng với cha Lục mới có thể đổi lại được rất nhiều thứ, tự do làm điều hắn muốn. Mà điều kiện duy nhất chính là sau khi tốt nghiệp hắn phải thay thế ông tiếp quản Lục Thị. Đương nhiên, hắn bắt buộc phải tốt nghiệp trong vòng bảy năm. Lúc đó Lục Chiêu còn chưa học xong cao trung, cái chuyện tiếp quản Lục Thị này trước sau gì hắn cũng phải gánh, gánh sớm hay gánh muộn, chỉ cần việc này mang đến cho hắn điều hắn muốn thì gánh sớm có lại làm sao. 7 năm thì làm sao, hắn tự tin hắn có thể làm được, lại nói đến cô bạn Tống Lan năm đó quen biết Carmen anh chàng người anh, bạn học của Lục Chiêu, sau 3 năm theo đuổi rốt cuộc cũng tóm được người về, nhưng ai nói lại không phải bị cô nàng ăn gắt gao chứ. Nói đến sau này Tống Lan mới biết Carmen tuy lớn hơn Lục
mà lý do khiến lục chiêu liều mạng như vậy đều là vì có thể sớm ngày chăm sóc chu toàn cho hạ đình đối với chuyện bản thân đã từng gây khó dễ cho lục chiêu sau khi biết việc này tống lan vẫn tỏ ra cô nàng chưa từng hối hận muốn theo đuổi bản thân của cô nào có dễ như vậy lục chiêu càng phải cố gắng nhiều hơn mới có thể mỹ mãn ở bên người mình yêu hạnh phúc phải trải qua nhiều thử thách mới biết quý trọng không phải sao tóm lại đây là một cái happy ending đúng hay không hà hà kiếp sau chúng ta cũng thế nhé Lục chiêu ông người con gái bụng đã lộ rõ đứng ở dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp thủ thủy tâm tình. Ấy thế mà, hiện tại nói chuyện này quá sớm, hạ hạ, em đáng ghét như vậy đứa nhỏ sinh ra sẽ không đáng yêu, anh không cần à, cần, ngoan. Người con gái đáng giận khẽ vương người hôn bẹp một cái lên môi hắn tự như dỗ dàng. Nụ cười bất đắc dĩ lại cưng chiều hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông. Hết chương 78, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.